দেশে এবং দেশের বাইরে যারা এই মুহূর্তে টেলিভিশন সেটের সামনে বসে চ্যানেল লাই দেখছেন তাদের সকলকে সাম্প্রতিক বিষয়ে মুক্ত আলোচনার অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য সাদর আমন্ত্রণ দর্শক মণ্ডলী মুক্তিযুদ্ধের মাস স্বাধীনতার মাস মার্চ মাস এই মার্চ মাসে আমরা ইতিপূর্বে আপনারা লক্ষ্য করেছেন যে আমাদের মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা প্রাপ্তি বাংলাদেশের আজকের নাগরিকদের সামনে স্বপ্ন এবং সম্ভাবনা এইসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছি আজকেও এসব বিষয় নিয়ে কথা বলবার জন্য মুক্তিযুদ্ধ এবং আজকের বাংলাদেশ এই বিষয়ে আলোচনা করবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন আমার বায়ে মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক যে ধারাবাহিকতায় মুক্তিযুদ্ধ তারই একটি পর্যায়ে উনিশশো উনসত্তর সালের গণ অভ্যুত্থানের মহানায়ক হিসেবে যাকে বলা হয় বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ প্রেসিডিয়ামের অন্যতম সদস্য এবং সাবেক মন্ত্রী তোফায়ল আহমেদ আমার ডানে আছেন দেশের বিশিষ্ট সাংবাদিক মুক্তিযুদ্ধের পূর্ব থেকেই মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তীকালে বাংলাদেশের বিভিন্ন রা রাজনৈতিক উত্থান পতন বাক পরিবর্তনগুলিকে যিনি প্রত্যক্ষভাবে দেখেছেন এবং সেগুলোকে পত্র পত্রিকায় এবং ইলেকট্রনিক মিডিয়ায় বিশ্লেষণ করেছেন দৈনিক মানব জমিনের প্রধান সম্পাদক মতি রহমান চৌধুরী আমি প্রথমেই জানাত ফেলা আমি আপনার কাছে জানতে চাইব যে তেত্রিশ বছর আগে বাংলাদেশ স্বাধীন হয়েছে বাংলাদেশের মানুষ স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেছে তেত্রিশ বছর পরেও কিন্তু আমরা বাংলাদেশ কিভাবে সামনের দিকে এগিয়ে যাবে বাংলাদেশের কৃষি অর্থনীতি শিক্ষা স্বাস্থ্য এইসব সমস্যা আলোচনা না করে প্রায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে কিন্তু সেই মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যাশা প্রাপ্তি এসব বিষয় নিয়ে আলোচনা করছি তা আপনার কাছে মুক্তিযুদ্ধের একজন সংগঠক হিসেবে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রাজনীতির অঙ্গনে আপনি নেতৃত্ব দিয়ে চলেছেন আপনার কাছে আমার জিজ্ঞাসা হচ্ছে কেন আমাদের সেই প্রত্যাশাগুলো যে প্রত্যাশাগুলোর জন্য তিরিশ লক্ষ শহীদ প্রাণ দিলেন দু লক্ষ মাবন তাদের সম্মান বিসর্জন দিলেন দীর্ঘ সংগ্রামের ফসল এই মুক্তিযুদ্ধ দেশের স্বাধীনতা কেন আমরা সেই স্বপ্নগুলো পূরণ করতে পারলাম না আপনাকে অনেক ধন্যবাদ এবং আপনার মাধ্যমে আমার প্রিয় দেশবাসী যারা এই অনুষ্ঠান দেখছেন তাদের সকলের প্রতি আমার সালাম এবং শ্রদ্ধা নিবেদন করছি এখন মার্চ মাস ঐতিহাসিক এই মার্চ মাসেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে আমরা মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলাম আপনি জানেন যে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর জন্ম না হলে এই দেশ স্বাধীন হতো না যখন পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় বঙ্গবন্ধুর নিজের কাছ থেকে শুনেছি তখনই তিনি উপলব্ধি করেছিলেন যে পাকিস্তানের কাঠামোর মধ্যে দিয়ে নয় একদিন বাঙালিকে বাংলার ভাগ্য নিয়ন্ত্রণ হতে হবে সে লক্ষ্যকে সামনে নিয়ে সে উনিশশো বাউনের মহান ভাষা আন্দোলন উনিশশো বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন উনিশশো ছেষট্টিতে জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর যে ছয় দফা কর্মসূচি সেই ছয় দফা ভিত্তিক আন্দোলন পরবর্তীকালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধুর কণ্ঠকে স্তব্ধ করার জন্য যখন আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলার আসাই আসামি হিসাবে তাকে ফাঁসির কাস্টে দাঁড় করানো হয়েছিল তখন বাংলার জাগ্রত ছাত্র সমাজ ঐক্যবদ্ধ হয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে ঐতিহাসিক এগারো দফা কর্মসূচি প্রণয়ন করে উনিশশো উনসত্তরে আমরা গণ অভ্যুত্থান সৃষ্টি করে পাকিস্তানের কারাগার থেকে প্রিয় নেতা জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে বাইশে ফেব্রুয়ারিতে আমরা মুক্ত করেছিলাম এবং তেইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো উনসত্তরের ঐতিহাসিক সরোয়ার্ড উদ্যানে দশ লক্ষাধিক লোকের সামনে কৃতজ্ঞ চিত্তে যে নেতা তার জীবনের যৌবন কাটিয়েছিলেন পাকিস্তানের কারাগারে ফাঁসির মঞ্চে গিয়ে গিয়েছিলেন বাংলার মানুষের মুক্তির গান সেই প্রিয় নেতাকে কৃতজ্ঞ চিত্তে বাঙালি জাতি বঙ্গবন্ধু উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং উনিশশো সত্তরের নির্বাচনে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম এবং জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে ধাপে ধাপে আমরা আজকের এই মার্চ মাসে স্বাধীনতা আন্দোলনে আমরা অবতীর্ণ হয়েছিলাম আজকে আপনি যে প্রশ্ন করেছেন যে স্বাধীনতা আন্দোলনের পরে আমরা কেন আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারি নাই আপনি সঠিকভাবে বলেছেন এটা আমাদের জন্য দুর্ভাগ্য বিশেষ করে আমরা যারা রাজনীতি করি যাদের কাছে দেশ এবং জাতির প্রত্যাশা অনেক বেশি আজকে আমরা সেই জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ঐতিহাসিক সাতই মার্চ ভাষণে বলেছিলেন এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম ভৌগোলিক স্বাধীনতা আমরা অর্জন করেছি কিন্তু অর্থনৈতিক মুক্তি এখন আমরা অর্জন করতে পারি নাই বিশেষ করে আজকে আপনার এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়ে আমার বারবার সেই অধ্যাপক হুমায়ুন আজাদ যিনি মৃত্যুর সাথে লড়াই করে চলেছেন আমার সেই তার কথাই মনে পড়ে তিনি তার একটি বই লিখেছেন আমরা কি এই বাংলাদেশ চেয়েছিলাম আজকে আমার মনেও সেই প্রশ্ন কারণ আজকের এই বাংলাদেশে ইতিহাস বিকৃতির পালা অনেকে আপনার এই অনুষ্ঠানে এসেও ইতিহাস বিকৃতি করার চেষ্টা করে আজকে বই পুস্তক বিভিন্নভাবে আমরা যে যাই করি না কেন 
যার যা প্রাপ্য এবং তাকে ঠিক তাই দিতে হয় আপনি লক্ষ্য করেন আমার অত্যন্ত প্রিয় জনাব মতি রহমান চৌধুরী এখানে আছেন তারও স্বাধীনতার পরবর্তীকালে আপনি নিজেই বলার সময় বলেছেন যে লেখনির মাধ্যমে সাংবাদিকতার মাধ্যমে বাংলাদেশের বিভিন্ন অবস্থা তারা পর্যালোচনা করেছেন আপনি বলুন যে একটি দেশ হঠাৎ কারোর কথায় বা কারোর ঘোষণায় স্বাধীন হয় নাই এটার একটা নেতৃত্ব ছিল লক্ষ্য করেন উনিশশো বাষট্টি সনে আমরা যখন সেই ষাটের দশকে ছাত্র রাজনীতি করি আমরা স্লোগান তুলেছিলাম জাগো জাগো বাঙালি জাগো পদ্মা মেঘনা যমুনা তোমার আমার ঠিকানা এলো উনিশশো ছিষট্টির ছয় দফা আমরা আবার স্লোগান তুলেছি পাঞ্জাব না বাংলা পিন্ডি না ঢাকা এলো উনিশশো উনসত্তর আমরা স্লোগান তুলেছি বীর বাঙালি অস্ত্র ধরো সোনার বাংলা মুক্ত করো তারপরে সত্তরে বঙ্গবন্ধু একশো আমাদের যে একশো বাষট্টিটি আসন বাংলাদেশের ছিল জাতীয় পরিষদে আমিও মাত্র সাতাশ বছর বয়সে সেই পাকিস্তান জাতীয় পরিষদের সদস্য হয়েছিলাম আমরা একটু একশো ষাটটি আসনে আমরা বিজয়ী হয়েছিলাম এবং তেসরা জানুয়ারি উনিশশো সেই একত্তরে জাতির পিতা সরোয়ার্ড উদ্যানে সেই নির্বাচিত প্রতিনিধিদের নিয়ে শপথ গ্রহণ অনুষ্ঠান করেছিলেন আমি কথাগুলি বললাম এই কারণে যে আমি অবশ্য আমি পরে আরও বলব কারণ ধারাবাহিকভাবে সেই বাউন্ন থেকে আরম্ভ করে একজন মানুষ এই বাংলাদেশে এই বাংলার স্বাধীনতার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন পর্যায়ক্রমে আমরাও কোনো কোনো সময় সেই পদক্ষেপের অংশীদার হওয়ার দুর্লভ সুযোগও আমরা লাভ করেছিলাম প্রশ্ন হলো যে দেশ স্বাধীন হলো রক্তক্ষয়ে বিপ্লবের মধ্য দিয়ে তিরিশ লক্ষ লোক শহীদ হলো পাঁচ লক্ষ মাবন লাঞ্ছিত হলেন তিন বছর সাত মাস রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব পেয়ে যখন বঙ্গবন্ধু দেশটাকে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে এনেছিলেন তখন বঙ্গবন্ধুকে সপরিবার হত্যা করার পর সামরিক স্বৈরশাসন পনেরো বছর দেশ পরিচালনা করল একানব্বই নির্বাচনের পরে একটি সরকার ক্ষমতা আসলো তারপর আমরা নিরপেক্ষ নির্দলীয় তত্ত্বাবধক সরকারের জন্য আন্দোলন সংগ্রাম করে আমরাও পাঁচ বছর ক্ষমতা ছিলাম আজকে আরেকটি সরকার রাষ্ট্র রাষ্ট্র পরিচালনা করে আজকে দেশের কী অবস্থা পরবর্তীকালে আলোচনা আমি সেটা বলবো সুতরাং আপনি যে কথাটা বলেছেন আমি আপনার সাথে একমত যে আমরা যারা রাজনীতি করি এই ব্যর্থতার দায়িত্ব আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে কারণ একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ছাড়া জাতির জনক বঙ্গবন্ধু ফাঁসির কাস্টের আসামি হিসেবে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেন নাই কারণ আগরতলা মামলার আসামি হিসেবে তো বঙ্গবন্ধুকে বলা হয়েছিল আয়ুক্তন জিজ্ঞেস করেছিল যে লোক মারফত বঙ্গবন্ধুকে প্রধানমন্ত্রী হবার জন্য বঙ্গবন্ধু হাসি মুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করেছিলেন একত্তরেও আমি সেই পাকিস্তানে গিয়েছিলাম চৌত্তরে ইসলামিক সম্মেলনে সেই পাকিস্তানের জেলের মধ্যে বঙ্গবন্ধুর সেই যে জেলে ছিলেন জেলের মধ্যে কবর করে বঙ্গবন্ধুকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল আপনি প্রধানমন্ত্রীতে চান না সেই ফাঁসি মন ফাঁসিকে আলিঙ্গন করতে চান বঙ্গবন্ধু প্রধানমন্ত্রীত্ব বিসর্জন দিয়ে ফাঁসির কাজটি নিজেকে বিলে দিতে চেয়েছিলেন সুতরাং সেই নেতাকে হত্যা করার পরে বঙ্গবন্ধুর সে আশা সে আকাঙ্ক্ষা তার স্বপ্নের সোনার বাংলা আমরা করতে পারি নাই আজকে আমি এটা স্বীকার করি কিন্তু আজকে যেভাবে দেশ চলছে আজকে যেভাবে যে এটা এভাবে একটা দেশ চলতে পারে না এবং আমি বিশ্বাস করি আপনি আপনি মনে করছেন আমরা এই বর্তমান পরিস্থিতিতে পরে আসছি মনে করছেন যে উনিশশো সালের পনেরোই আগস্ট বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে হত্যার মধ্য দিয়ে আসলে আর সে কারণে স্বাধীনতা স্বপ্নগুলো কারণ 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 স্বাধীনতা বিরোধীদেরকে পুনর্বাসন করা হয়েছে রাজনীতিকে কলঙ্কিত করা হয়েছে সেই মরহুম রাষ্ট্রপতি জিয়াউর রহমান বলেছিলেন আই উইল মেক পলিটিক্স ডিফিকাল্ট ফর দি পলিটিশিয়ান আমি রাজনীতি রাজনীতিবিদদের জন্য রাজনীতিকে কঠিন করে দিয়ে যাব পর্যায়ক্রমে আমরা লক্ষ্য করেন তারপরে সেই জিয়াউর রহমান সাহেব গেলেন ব্যাখ্যা অবশ্য না দেবার চেষ্টা করেন যে রাজনীতিবিদরা ড্রয়িং রুমে বসে রাজনীতি করবেন না তাদেরকে মাঠে নিয়ে যাবার জন্য আমরা যারা এটা 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 সেনা সেনাবাহিনীতে বসে এটা বলা সম্ভব কারণ তিনি সেনাবাহিনীতে ছিলেন কিন্তু আমরা যারা রাজনীতি করি জনাব জিল্লুর আপনি নিজে জানেন আমরা ড্রয়িং রুমে বসে রাজনীতি করি না আমরা আমরা যারা আজকে এই যে আপনার এখানে কথা বলছি আমার ভাই মতি রহমান বলবে আমরা মৃত্যু মৃত্যুর কাছে গিয়ে আমরা এই দেশে রাজনীতি করেছি আমরা সেই আমাদের সামনেই তো উনিশশো উনসত্তরে আসাদ আসাদুজ্জামানকে হত্যা করা হলো আমার হাতের উপর আসাদুজ্জামান সাদাত বরণ করলেন উনিশশো উনসত্তরের চব্বিশে জানুয়ারি মতিউর মস্তুর রুবুলকে হত্যা করা হলো আমরা তখন রাজপথে গণভ্যুত্থান সৃষ্টি হলো তারপরে সেই সেগুলো তো আপনি নিজে জানেন যে সান্দয়ন ভঙ্গ করা তারপরে আমরা ড্রয়িং যারা রাজনীতি করে এই দেশে যারা অতীতে যারা রাজনীতি করত আজকে যদি সেই প্রসঙ্গ আসে সেই রাজনীতি আজকে নেই বঙ্গবন্ধু রাজনীতি করতেন তার প্রতিপক্ষকে তিনি সম্মান করতেন তার প্রতিপক্ষকে তিনি শ্রদ্ধা করতেন এবং পল্টন ময়দানে দাঁড়িয়ে সেই সবুর খানের বিরুদ্ধে যখন বঙ্গবন্ধু বক্তৃতা করতেন সবুর সাহেবকে সম্মানের সাথে সবুর খানের নাম উচ্চারণ করতেন কিন্তু আজকে কী হচ্ছে সুতরাং সেই জন্য যেহেতু প্রকৃত রাজনীতিবিদ যারা আজকে সত্যিকার অর্থে আজকে আমার এটা বলা ঠিক হবে না কেন আমরা জানি না সেই প্রকৃত রাজনীতিবিদরা আজকে উপেক্ষ
একটা দেশ চলবে না এবং সেই লক্ষ্য যে লক্ষ্যের জন্য মানুষ রক্ত দিয়েছে দিবেন দিয়েছে জনাব জিল্লুর সেই লক্ষ্যে বাংলার মানুষ একদিন পৌঁছে দেবে আপনার কথা এক কি প্রশ্ন যে স্বপ্নগুলো পূরণ হলো না কেন বলে মনে হয় আপনার কাছে একটি ব্যাখ্যা জনাব তোফাল আমি দাঁড় করাবার চেষ্টা করেছেন যে উনিশশো পঁচাত্তর সালের পনেরোই আগস্টে আসলে স্বপ্নের মৃত্যু ঘটেছে ধন্যবাদ ব্যাপারটা হচ্ছে অন্যরকম বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ নিয়ে বা স্বাধীনতা যুদ্ধে কার কী অবদান এই নিয়ে কিন্তু বিতর্কটা করতেছেন কিন্তু রাজনীতিবিদরা সাধারণ মানুষ কিন্তু বিতর্ক করছে না সাধারণ মানুষ এই নিয়ে চিন্তিত না সাধারণ মানুষকে বলা হয়েছিল যে উনিশশো একাত্তর সালে বাংলাদেশ যখন স্বাধীন হবে তখন বাংলাদেশের মানুষের মধ্যে মানে সুখী সমৃদ্ধশালী একটা বাংলাদেশ হবে এটাই ছিল স্বপ্ন সেই স্বপ্নের কারণে আগে ঠিকই বলেছেন যে বছর তেসরের পনেরোই আগস্টের পরে রাজনীতি একদিকে একটা একটা ধারাবাহিকতা অন্যদিকে চলে যায় কিন্তু এর আগের অবস্থাটা কী এটাও তো বিশ্লেষণ করার প্রয়োজন আছে তার কারণটা হচ্ছে আসলে বঙ্গবন্ধুর ভুল ছিল না এটা কিন্তু সত্য না উনিও ভুল করতে পারেন রাজনীতিতে সবার ভুল থাকতে পারে ওনার সাফল্য ছিল অনেক এটাও স্বীকার করতে হবে আজকে বাংলাদেশের রাজনীতি কেউ বল্টন মধ্যে দাঁড়িয়ে বলেন যে এই ও মুখ দলের তার কোনো সাফল্য ছিল না সম্পূর্ণ ব্যর্থতা পর্যবসিত করা হয় এটা কিন্তু ঠিক না এই মনোভাব থাকার কারণে আজকে যেটা বলছেন যে রাজনীতিবিদকে একজন আরজনকে কিন্তু কেউ সম্মান করে না সাধারণ মানুষ বিশ্বাস করেন তারা সবাই হাততালি দেয় জিন্দাবাদ দেয় যে কোনো স্লোগান দেয় কিন্তু মানুষ চাইছে কি মানুষ চাইছে যে যে কারণে বাংলাদেশ স্বাধীন হলো সাড়ে তিন বছরের পরে ওই সময়টার মধ্যে আজকে যে বিশ্লেষণটা হচ্ছে এটা স্বীকার করতে হবে তোবল ভাই ব্যাদেবি নেবেন না ওই সময়টাতে মানুষের কিন্তু প্রত্যাশা অনেক বেশি ছিল যে কোনো কারণে হোক প্রতি বিপ্লবী এক তত্ত্বপরতার কোনো কারণে হোক হঠকারী রাজনীতির কারণে হোক বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের স্লোগান দেওয়ার কারণে হোক দুনিয়া তখন অন্যদিকে যাবে সেই সমস্ত কারণে হোক যে রাজনীতিটা দ্বিধা বিভক্ত হয়ে যায় তখন কিন্তু সরকার এটা অ্যাকশন নিতে বাধ্য হয় যে কোনো কারণে হোক এটা যে যে সরকার যে নেতা এ সব সারা জীবন শুধু তিনি সংসদীয় গণতন্ত্রের কথা বললেন এমন একটা পরিস্থিতি তৈরি করা হলো যে পরিস্থিতি থেকে তিনি একটা একটা অন্য একটা পদ্ধতি সরকারে চলে গেলেন যদিও এটা সাময়িক ছিল তো বলে ভালো বলতে পারেন এটা সাময়িক ছিল কিনা আমি জানি না তবে মানুষ তাতেও কিন্তু বলে নাই যে আমরা এই পরিবর্তন মানি না মানুষ তারপরও মনে করেছে যে আমাদের তাতেও যদি আমাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হয় সেনা শাসন হইলেও কিন্তু মানুষ মনে করে যে ঠিক আছে দেখি এবার কিছু হয় কিনা মানুষ কিন্তু বারবারই আশা হতে হচ্ছে মানুষ শুধু একবার না শুধু এটাই আমাদের রাজনীতিবিদরা বক্তৃতায় উঠেই কিন্তু বল্টন ময়দানে বা রেসকোর্সে বা যে কোনো জায়গাতেই বা টেলিভিশনের পর্দায় বলি বলতে যে ওই সরকারের কোনো অবদানই ছিল না রাজনীতিবিদরা কিন্তু রাজনীতিবিদদেরকে আজকে বিতর্কিত করেছেন সাধারণ মানুষের কোনো অবদান এখানে নেই আজকে যে রাজনীতি যে রাজনীতি কথা তুফল ভাই বললেন আজকে যে সম্মান দেখানো হয় সবুর খান সাহেবের সম্মান দেখাচ্ছেন বা সাহাজি সাহেবকে যে গাড়িটা আমার কেন আমি যাই না আমার মনে হয় আমি যদি আমি যাই না সত্যটা বের হবে সাহাজি সাহেব যদি জেলখানা থেকে বের হন তখন আমাদের আবার তুফল ভাই তিনি গাড়ি নিয়ে গেছেন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আমি যাই না মানে আমি আমার গাড়িতে করে যাই এই যে অবস্থাটা আসলে সেটা নেই আজকে বিয়ের অনুষ্ঠানে কেউ যাচ্ছেন না ঢাকার কূটনৈতিক পাড়াতে অন্য রকমের গল্প চালু হয়েছে যে কূটনৈতিক যারা কোনো অ্যাম্বাসেডার যদি দাওয়াত দিতে চান তখন আগে জানতে চান যে ভাই আওয়ামী লীগ কখন আসবে অথবা বিএনপি কখন আসবে বিএনপি আসলে আসবে আওয়ামী লীগ আসবে কি না এই যে অবস্থাটা এই এই অবস্থা তো আগে ছিল না আগে ছিল রেসপেক্ট করা হতো আগে গালিগালাজ করা হতো না এরকম মানুষকে সম্মান করা হতো বিয়ের অনুষ্ঠান না সব রাজনৈতিক ময়দানেই আজকে এই যেটা বললাম যে সাহাজি সাহেব তো সারাক্ষণ বিরোধিতা করেছেন আওয়ামী লীগের স্বাধীনতা যুদ্ধের বিরোধিতা করেছেন তারপরও কিন্তু ওনাকে ওই যে রাজনৈতিক উনি যে এই যে বন্ধুত্ব বন্ধুত্বটা কিন্তু বিসর্জন দেওয়া হয়নি আজকে কিন্তু বন্ধুত্ব নাই আজকে রাজনীতিবিদরা এমন অবস্থায় দেশটাকে নিয়ে গেছেন যে কারণে মানুষ রাজনীতির প্রতি শ্রদ্ধা হারাচ্ছে মানুষ কিন্তু ওইখান থেকে ফিরে যাচ্ছে তার অন্য কোনো কারণ না এই যে একটা বলছেন যে বক্তৃতা উঠেই বক্তৃতা উঠেই কিন্তু আমরা যেভাবে বলি এই যে সংসদ যে সংসদ ক্লিনিক্যালি ডেড হয়ে যায় দু থেকে আড়াই বছর পর পরেই এই কথা তিন বছর দেখতেছি যে কোনো কার্যকারিতা থাকে না সংসদে ওঠার পরেই নেতা বা নেত্রীর নামে বন্দনা বন্দনাটা এটা বন্ধ করা গেল না এটা কিন্তু সবাই বলেন এই দুই থেকে তিন মিনিট কিন্তু বন্দনা চলছে যে যারা আইন প্রণয়ন করবেন নেতার প্রতি শ্রদ্ধা কিন্তু এটা দিয়ে হয় না নেতা বা নেত্রীর জন্য আমরা সবাই বন্দনা গাইতেছি টেলিভিশনে এটা আমার আবার শুনতেছি টেলিভিশনে দেখানো হবে মানুষ এটা দেখতে চায় না মানুষটা অ্যাকশন কে আওয়ামী লীগ না বিএনপি তারা পাঁচ বছর পর ক্ষমতা থাকে আজকে বিএনপি আগামীবার হয়তো আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসবে অথবা এর পরের বার আবার বিএনপি আসবে মানুষ তা চায় না মানুষ চাচ্ছে যে দুনিয়া বদলে যাচ্ছে বাংলাদেশকে বদলাতে হবে আর বদলাবেন কারা এই রাজনীতিবিদরা আজকে যারা রাজনীতিবিদরাই বৃদ্ধি কিন্তু রাজনীতিবিদরা মামলা
একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধের পরে জাতির জন্য পাকিস্তানের কারাগার থেকে ফিরে এলেন আপনার লক্ষ্য করেন যে তিন বছর সাত মাস আমরা রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্বে ছিলাম জাতির পিতার নেতৃত্বে আমিও বঙ্গবন্ধুর পলিটিক্যাল সেক্রেটারি ছিলাম একজন প্রতিমন্ত্রীর মর্যাদায় মাত্র উনত্রিশ বছর বয়সে বঙ্গবন্ধুর কাছে থেকে দেখেছি সেই পিরিয়ডটা আপনার স্বাধীনতার পরে আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মানুষ সেটা জানে যে গোলাঘরে চাল ছিল না ব্যাংকে টাকা ছিল না বৈদেশিক মুদ্রা ছিল না আন্তর্জাতিক বিশ্বের স্বীকৃতি ছিল না মাত্র ইন্ডিয়া এবং ভুটান আমাদেরকে স্বীকৃতি দিয়ে দিতে এই সময় বঙ্গবন্ধু এলেন তারপর একশো বিয়াল্লিশটি রাষ্ট্রের স্বীকৃতি আদায় করলেন জাতিসংঘের সদস্য হলেন জোট নিরপেক্ষ সম্মেলনের সদস্য হলেন ইসলামিক সম্মেলনের সদস্য হলেন কমনওয়েলথের মেম্বার হলেন এবং আন্তর্জাতিক বিশ্বে তিনি গেলেন এবং এবং আমাদের আপনি আপনার আপনার চিন্তা করে দেখেন যে এই যে খাদ্যশস্য পৌঁছে রাস্তা ঘাট পুল কালবার্ট কিছুই ছিল না মাত্র একশো শিশুটিটা ট্রাক ছিল আমাদের একটা প্লেন ছিল না পরে আমরা নয়টা প্লেন করেছিলাম পাঁচাত্তরের পনেরো আগস্ট পর্যন্ত তার স্টিমার ছিল না হয় নিয়ে গেছে না ডুবে দিয়ে গেছে এই সীমাহীন দুর্যোগের মধ্যেও হ্যাঁ এটা ঠিক মানুষের প্রত্যাশা তো স্বাভাবিক কিন্তু আমরা সেই জাতির জন্য তারপরে আমরা চৌত্তরে যে খাদ্য সংকট দেখা দিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমি বঙ্গবন্ধুর সাথে আমেরিকা গিয়েছিলাম সেই হোয়াইট হাউসে বঙ্গবন্ধু যখন গেলেন বঙ্গবন্ধুর সাথে থাকার সুযোগ আমার হয়েছিল সেই আলোপ আলোচনা আমরা শুনেছি কিন্তু যাই হোক বঙ্গবন্ধু নিজেকে বিক্রি করে দেশকে বিক্রি করে কারোর সাহায্য নিতে চান নাই যার জন্য সে চৌত্তরে আমাদের যে দুই লক্ষ টন খাদ্য শস্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে পাওয়ার কথা ছিল সেটাও সেই পাঠাবার পরও সেটা ফেরত পাওয়া গেছে যাই খাদ্য সংকট হয়েছে কিন্তু এগুলো মোকাবিলা করে যেদিন বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করা হয় গোলা ঘরে বাইশ লক্ষ টন চাল আছে তারপরে আমাদের বৈদেশিক মুদ্রা অনেক রিজার্ভ আছে একটা স্বাভাবিক অবস্থায় বঙ্গবন্ধু হত্যা করা হয়েছে আমি এটা বলবো না যে ভুল ত্রুটি আমাদের নেই যে ভুল ত্রুটি হয় না তা না এবং একটা অবস্থায় সমস্ত জাতিকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য জাতির জন্য দ্বিতীয় বিপ্লবের কর্মসূচি ডাক দিয়ে সাংবাদিক সাহিত্যিক বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদ সবাইকে নিয়ে তিনি একটা সংগঠন করেছিলেন তারপর জাতির জনক বঙ্গবন্ধুকে সব কিন্তু আপনারা জানেন যে তিনি এমন একজন নেতা ছিলেন আজকে দুঃখ লাগে বাংলাদেশে যে এমন একজন মহান নেতাকেও আজকে বিকৃত করার চেষ্টা করা হয় তার সত্যিকারের ইতিহাস থেকে মানে বিভিন্ন রকম সেই আজকে এই এই যে বর্তমান যে সরকার যেভাবে ইতিহাসকে বিকৃত করার চেষ্টা করেছে তারপর উনিশশো বাহাত্তরে যে আমরা একটা সংবিধান দিয়েছিলাম আজকে যিনি আইনমন্ত্রী মদুদ আহমদ তিনি নিজেও পার্লামেন্টে বলেছিলেন যে উনি ওই যখন জিয়াউর রহমানের সাথে তিনি প্রধানমন্ত্রী সেই সংসদে বলেছিলেন যে দি কনস্টিটিউশন অফ নাইনটিন সেভেন্টি টু ইজ দি বেস্ট কনস্টিটিউশন ইন দি সাব কন্টিনেন্ট এবং এবং বাহাত্তরের সংবিধান একটা সুন্দর একটা সংবিধান সেই সংবিধান ধারাবাহিকভাবে পঞ্চম সংশোধনী ষষ্ঠ সংশোধনী সংস্থ সংশোধনের মাধ্যমে তছনাস করে দেওয়া হয়েছে যাই হোক আমি যেটা আপনাকে বলতে চাচ্ছি যে তারপরে যে পনেরো বছর এই সামরিক স্বৈর শাসন ছিল কত মা ছেলেহারা হয়েছে বোন স্বামীহারা হয়েছে নতুন নতুন রাজনৈতিক দল করা হয়েছে সুতরাং যে যে রাজনীতির যে একটা ধারা বাংলাদেশে সেই ধারাটারই পরিবর্তন করা হয়েছে এবং আজকে আজকে দেখেন যখন সাতই মার্চে বঙ্গবন্ধু ভাষণ দিলেন একটা ঐতিহাসিক ভাষণ অনেকে বলে যে এটা পৃথিবীর মধ্যে অন্যতম শ্রেষ্ঠ ভাষণ কিন্তু আমি মনে করি যে মুক্তিযুদ্ধের জন্য এটা পৃথিবীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ভাষণ আপনার আঠারো মিনিট উনিশ মিনিটের ভাষণে তিনি একটা নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে তিনি সশস্ত্র বাঙালিতে রূপান্তরিত করেছেন মিস্টার জিল্লুর আমি কথাটা বলছি এই কারণে এটা মার্চ মাস কারণ এই মার্চ মাসে মানুষ অনুষ্ঠান দেখবে বলে কারণ অনেক রকম কথা বলা হয় অথচ সে উনিশশো একাত্তরের সাতই মার্চের যে বঙ্গবন্ধুর যে ঐতিহাসিক ভাষণ এটা গেটিসবার্গ অ্যাড্রেসের সাথে তুলনা করা হয় এটা সেই যুক্তরাষ্ট্রের যে ইয়ে কি বলে যুক্তরাজ্যের যে প্রাইম মিনিস্টার ছিলেন যুদ্ধকাল চার্চিল উইনস্টন চার্চিল তার ভাষণ সাথে অনেক অনেকের ভাষণ সাথে তুলনা করা হয় কিন্তু একটা অসহযোগ আন্দোলনে যেখানে বঙ্গবন্ধু আমি কথাটা আপনি তোলেন নাই কিন্তু আমি মনে করি এটা আমার বলা প্রয়োজন যে তখন দুটা এমএলআর মার্শাল আর রেগুলেশন অফ পাকিস্তান এটা এই এখানের আইন আর একটা ছিল এএলআর আওয়ামী লীগ রেগুলেশন বঙ্গবন্ধুর কথা ছাড়া তিনি যখন বলতেন যে কর্মচারীরা অসহযোগ আন্দোলন করেছে মালিকদেরকে বলতেন তাদের বেতন দিয়ে দিতে বাংলাদেশের কোনো টাকা বিদেশে যাবে না কোনো টাকা বিদেশ অর্থাৎ একটা সামগ্রিকভাবে যে একটি ভাষণের মধ্যে দিয়ে একটি নিরস্ত্র বাঙালি জাতিকে সশস্ত্র জাতিতে রূপান্তরিত করেছিলেন এই যে তেসরা মাসের ইস্তেহার পাঠ করার কথা বলা এই যে শাহজাহান সিরাজ যেখানে অনেক কথা বলে গেছে আমি আমি সেই সম্বন্ধে কিছু বলতে চাই না কারণ আজকে হয়তো নীতির পরিবর্তন বা ইত্যাদি আমার শোভা পায় না হয়তো কিন্তু ইতিহাস কারোরই বিকৃত করা উচিত না শাহজাহান সিরাজ যখন নিজে দাবি করে যে ইস্তেহার তিনি পাঠ করেছেন স
যে একজনের ঘোষণা শুনে তিনি মুক্তিযুদ্ধ করেছেন তখন এই ধরনের ব্যক্তিত্বের প্রতি দুঃখ প্রকাশ করা ছাড়া আমার কোনো কথা থাকে না অথচ এই এই তো এই যে আজকের এই দিন বা এই যে মাস এই এই সময় তো এহিয়া খানের সাথে বঙ্গবন্ধুর আলোচনা চলছিল এবং বঙ্গবন্ধু মনি ভাই সিরাজ ভাই রাজ্য এক ভাই এবং আমি আমাদের চারজনকে বিশেষ দায়িত্ব দিয়েছিলেন এবং আমরা এই চারজন আবার পরবর্তীকালে স্বাধীন বাংলার সংগ্রাম পরিষদ তাদের সাথে বসে আমরা বিভিন্ন কর্মসূচি প্রণয়ন করতাম সেখানে বঙ্গবন্ধু আমাদের বলতেন যে এই একখানের সময়ের দরকার সে সময় নিচ্ছে আমারও সময়ের দরকার এবং ওই অসহযোগ আন্দোলনের মধ্যে আমরা ওই যে অস্ত্রের ট্রেনিং নিয়েছি আমরা সেনাবাহিনী বাঙালি যারা সেনাবাহিনী জেনারেল ওসমানির সাথে আমাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আমরা তাদের সাথে যোগাযোগ করে একটা পরিপূর্ণ মুক্তিযুদ্ধের দিকে আমরা এগিয়ে গিয়েছিলাম যার ফলশ্রুতিতে এই তেইশে মার্চ তেইশে মার্চ বাংলাদেশে ওই যে আজগর খানের যে বই লিখেছে তিনি লিখেছিলেন যে হি ওয়াজ ইন মানে তখন বাংলাদেশ অর্থাৎ তৎকালীন তাদের পাশে পূর্ব পাকিস্তানে ছিলেন নিমিত্তি যেটা বইটি লিখেছেন যে আই ডিড নট ফাইন্ড দ্য সাইন অফ পাকিস্তান ইন ইস্ট পাকিস্তান অ্যাকসেপ্ট ক্যান্টনমেন্ট কারণ স্বাধীন বাংলার পাকিস্তানের পতাকা শুধু ক্যান্টনমেন্টে ছিল আর স্বাধীন বাংলার পতাকা তেইশে মাস সারা দিন এই যে পতাকা বলেন জাতীয় সঙ্গীত বলেন এই সব কিছুই তো জাতি কেউ আমি একসময় রাসেল বিপি ছিলাম ছাত্র লীগের প্রেসিডেন্ট ছিলাম আমি যা করেছি আমি যদি আজকে বলি এটা আমি করেছি আমি করেছি না সঠিক হবে না কোনোটাই আমার করার ক্ষমতা ছিল না বঙ্গবন্ধু নির্দেশের বাইরে প্রশ্নটা হচ্ছে দেশি বিদেশি সমালোচকরা যা বিশেষ করে রাজনৈতিক বিশ্লেষক যারা তারা মনে করেন যে স্বাধীনতার পরে দশই জানুয়ারি যখন বঙ্গবন্ধু দেশে ফিরে আসলেন তারপরে তো ওনার আসলে সরকারের দায়িত্ব নেওয়াটা ঠিক হয় নাই আপনি ওই সময়ে বঙ্গবন্ধুর কাছাকাছি ছিলেন আপনি কি মনে করেন যে ওই সময় ওনার ওই সরকারের দায়িত্ব না নেওয়াটাই সঠিক ছিল সেরকম আমি আপনাকে বলি আপনি যে কথাটা বলেছেন এটা বঙ্গবন্ধুর জন্য ভালো হতো যেমন যে দি এরা অফ শেখ মুজিব বইতে মদুদ আহমদ লিখেছেন উনি বলেছেন যে পাকিস্তানের কারাগারে আসলে তো জনমতি রহমান আমি পাকিস্তানে গিয়েছিলাম চৌত্তরে এবং যেই লোক পাকিস্তানের জেলের মধ্যে বঙ্গবন্ধুকে দেখাশোনা করতেন তার নাম হলো সালামতুল্লাহ ডিএজি র্যাঙ্কে বঙ্গবন্ধু যখন লাহ লাহোর বিমানবন্দরে নামলেন তারপরে জুলফিকার আলী ভুট্টো চৌধুরী ফল ফজলাই প্রেসিডেন্ট তাকে অভ্যর্থনা জানালেন রাস্তার দুই পাশে লক্ষ লক্ষ লোক আমরা অনেক সময় বলি স্লোগান তুলেছে পাকিস্তানের মাটিতে সেই চৌত্তরে একুশে ফেব্রুয়ারি শহীদ মিনারের মালা দিয়ে আমরা বাইশে ফেব্রুয়ারি উনিশশো চৌত্তরে আমরা পাকিস্তানে পদার্পণ করেছিলাম সেখানে বাংলাদেশের পতাকা উঠতে সেই ভিউগুলো আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি এই জাতীয় সঙ্গীত বাড়ছে এবং বঙ্গবন্ধু যখন গাড়ি দিয়ে যাচ্ছেন জি এ মুজিদ জি এ মুজিদ স্লোগান হচ্ছে তো রাষ্ট্রীয় অতিথি ভবনে যেমন বঙ্গবন্ধু পৌঁছলেন আমি আপনার কথার উত্তর দিচ্ছি সেখানে একজন সুন্দর হ্যান্ডসাম এক লোক আসলো এসে বঙ্গবন্ধু দেখি তাকে জড়াই ধরলো তার বঙ্গবন্ধুর রুমের মধ্যে নিয়ে গেল অর্থাৎ মানে ওনার তো সুইটে যেখানে ড্রয়িং রুমের মতো বসলো লোকটা কথা বলে আমাদের কাছে এসে বললো আমরা পরিচিতি জানলাম যে আমি সালামতুল্লাহ আই এম সালামতুল্লাহ আই ওয়াজ লুকিং আফটার ইউর গ্রেট লিডার শেখ মুজিব ইনসাইড দি প্রিজেন এবং তখন সে বললো যে ইউ ক্যান বি প্রাউড অফ ইউর গ্রেট লিডার তোমাদের নেতাকে নিয়ে গর্ব করতে পারো বিশ্বাস করো এটা আপনার একটা বই আছে দি টর্চার অ্যান্ড দি ড্যাম রিটার্ন বাই একজন লেখকের নামটা আমি ভুলে গেছি এখন বইটার নাম টর্চার অ্যান্ড দি ড্যাম একটা বইয়ের মধ্যে কথাগুলো আছে সেখানে জেলের মধ্যে তোমাদের নেতাকে বলেছিলাম যে আপনার প্রধানমন্ত্রী তো চান নেই কবর কবর করে একদম কবর খুঁড়ে তখন তোমাদের নেতা জবাব দিয়েছিল যে কবর কি আমার কবরের ভয় আমি পাই না যদি আমি কবরেরই ভয় পাইতাম আমি বাংলার স্বাধীনতার ডাক আমি দিতে পারতাম আমি তো জানি তোমরা আমাকে ফাঁসি দেবে আমি এও জানি যে যে বাংলার দামাল ছেলেরা হাসিমুখে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করতে পারে পৃথিবীর কোনো শক্তি নাই সে বাঙালি জাতিকে দাবি রাখতে পারে আমি তো জানি তোমরা আমার ফাঁসি দেবে কিন্তু ভিক্ষা চেয়েছিল যে আমাকে ফাঁসি দিয়েই কবরে না আমার লাস্টটা আমার স্বপ্নের সোনার স্বাধীন বাংলা সোনার বাংলায় পৌঁছিয়ে দিয়ে যে বাংলার মাটিতে আমি লালিত পালিত হয়েছি যে বাংলার আলো বাতাসে বন্ধেছি ইত্যাদি ইত্যাদি তো সেই বঙ্গবন্ধু পাকিস্তানের জেলের মধ্যে আপনি যে প্রশ্ন করলেন আপনি যে কথাটা আমাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম যে বঙ্গবন্ধুর আসলে সরকারের ও আচ্ছা সরকার হ্যাঁ যে কথা হ্যাঁ মদুদ আহমদের কথা আমি তুলেছি হচ্ছে মদু সাহেব এই কথাটাই লিখেছেন যে বঙ্গবন্ধুকে যদি পাকিস্তানে ফাঁসি দিত অ্যাকচুয়ালি তো ফাঁসির অর্ডার হয়েছিল এবং আপনার ওই রবার্ট পেইন ওই রেখকের নাম হলো রবার্ট পেইন বইটার নাম দি টর্চার অ্যান্ড দি ড্যাম তার মধ্যে আছে যে এই এখান বুটটোর কাছে ভিক্ষা চেয়েছিল যে আমি ক্ষমতা হস্তান্তর আগে আই বেক টু ইউ অ্যালাউ মি টু কিল শেখ মুজিব তখন বুটটো বোথ অফ দেম ওয়ার ড্রাং এবং বুটটো তার এই এখান ওই বইয়ের মধ্যে আছে লাথি মেরেছে এবং যাই হোক যখন এই এখ
তাহলে ইতিহাসে এই অক্ষয় অমর হয়ে থাকতেন আজও আছেন এটাও তিনি বলেছেন তারপর বাংলাদেশে এসে তিনি যদি আমরা যে কথা যদি প্রধানমন্ত্রী না হতেন তিনি ভালো থাকতেন কিন্তু বাংলাদেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব এত তাড়াতাড়ি মজবুত হতো না স্বীকৃতি পেত না সবচেয়ে বড় কথা মতুর রহমান ভারতের সেনাবাহিনী আপনি দেখেন একজন লোক নয় মাস পাকিস্তানের ছিল তিনি মুক্তি লাভ করে আটই জানুয়ারি মুক্তি পেলেন দশই জানুয়ারি বাংলাদেশে এলেন লন্ডন হয়ে ভায়া দিল্লি এবং দিল্লি পালম বিমানবন্দরে আজকে যেটা বোধ অন্য নাম সেই পালম বিমানবন্দরে উনি যখন অবতরণ করলেন ইন্দিরা গান্ধী দিদিগিরি তাকে সমর্থনা জানালেন এবং ফার্স্ট কোয়েশ্চেন এটা এটা মানে খবরের কাগজে লেখা এবং বঙ্গবন্ধু বলেছেন প্রথম তিনি মিসেস ইন্দিরা গান্ধীকে বলেছেন ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার আমি আপনার কাছে ঋণী আই এম গ্রেটফুল টু ইউ কারণ আপনি আমার দেশকে আশ্রয় দিয়েছেন অস্ত্র দিয়েছেন অর্থ দিয়েছেন কিন্তু ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার আই লাইক টু নো হোয়েন ইউ আর গোয়িং টু উইথ ইউর ট্রুপ ফ্রম ইউ সয়েল তখন ইন্দিরা গান্ধী জবাব দিয়ে বঙ্গবন্ধু জবাব ইন্দিরা গান্ধী জবাব দিয়েছিলেন যেদিন আপনি বলবেন সেদিন তারপরে ছয়ই ফেব্রুয়ারি উনিশশো বাহাত্তরে বঙ্গবন্ধু ক্যালকাটা গিয়েছিলেন বিশ লক্ষ লোকের সমাবেশে ভাষণ দিয়েছেন এবং যখন দ্বিপাক্ষিক আলোচনা হয় তখন বঙ্গবন্ধু ইন্দিরা গান্ধীকে দাওয়াত দিয়েছিলেন যে আপনি আমার বাংলাদেশে যাবেন সতেরোই মার্চ যেদিন আমার জন্ম মামার জন্মদিনে আমি আপনাকে বাংলাদেশে অভ্যর্থনা জানাতে চাই কিন্তু ম্যাডাম প্রাইম মিনিস্টার আপনি যাওয়ার আগে ও টাটকো ইংলিশে কথা বলতে ছিলেন দ্য আই লাইক টু সি দ্যাট দি ইন্ডিয়ান ট্রুপস উইল বি উইথড্রন ফ্রম মাই সয়েল বিফোর বিফোর উইল অ্যারাইভেল ইন ঢাকা এবং বারোই মার্চ বিদেয় কুচকাওয়াসের মাধ্যমে ভারতীয় সেনাবাহিনী ভারতে চলে গেল এই যে যে কথাটা অর্থাৎ বঙ্গবন্ধু এলেন তিনি প্রধানমন্ত্রী না হলে জাতির বিষয়ে থাকতে পারতেন পৃথিবীতে অনেক জায়গায় আছে কিন্তু আপনি দেখেন নেলসন ম্যান্ডেলা তিনি প্রধানমন্ত্রী হয়ে মানে প্রেসিডেন্ট হয়ে এক টার্ম থেকে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন বঙ্গবন্ধু মূল উদ্দেশ্য ছিল যে পুরনো গণভবনে আপনি নিশ্চয়ই জানেন একটা বট গাছ ছিল এখন আছে কিনা আমি জানি না ওই বঙ্গবন্ধু ওখানে পাচারা করতেন বিকালে একদিন পাচারা করতে বলেছেন আমাকে বলতেছিল যে যে তোফায়েল এই এই গাছটার দিকে তাকাও এই গাছটা এত বড় হয়েছে যে আর বড় হবে না একদিনের ডাল পালা ঝরে যাবে আমারও জনপ্রিয়তা এত তুঙ্গ উঠেছে আর উঠবে না আস্তে 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 কিন্তু তার আগে আমি বাংলাদেশকে কিছু দিয়ে যেতে যার জন্য দিতে হবে যে জন্য আমি অবশ্য কথা বোধ হয় বেশি বলে ফেলছি সেই জন্য এই যে বঙ্গবন্ধু এলেন স্বীকৃতি আদায় করলো আন্তর্জাতিক ফোরামের সদস্য হলো ভারতীয় সেনাবাহিনী পৃথিবীর কোনো দেশে এই তিন মাসের মধ্যে সেনাবাহিনী মিত্র বাহিনী যায় আজকে আজকে তো সেই আপনার জার্মানিতে সেই ন্যাটো আছে এবং যখন ওয়ার্সোতে যখন সোভিয়েত ইউনিয়ন ছিল তাদের সেনাবাহিনী ছিল সুতরাং এই যে এই সমস্ত কারণে বঙ্গবন্ধু নিজে জেনে শুনে এই দায়িত্ব নিয়েছিলেন যাতে বাংলাদেশের যে তার যে স্বপ্নের স্বাধীন তাকে তো ব্রিটিশ সাংবাদিকরা জিজ্ঞেস করেছিল যে শেখ মুজিব আপনি কোথায় যাবেন মিস্টার প্রেসিডেন্ট তখন তিনি বলেছিলেন কেন আই উইল গো ব্যাক টু মাই মানে কান্ট্রি আমার স্বপ্নের সোনার বাংলা আমি ফিরে যাব তখন সাংবাদিকরা বলেছিল যে আপনার সোনার বাংলা শ্মশান বাংলায় রূপান্তরিত হয়েছে তখন বঙ্গবন্ধু জবাব দিয়েছিলেন বাংলার মাটি যদি থাকে মানুষ যদি থাকে এই শ্মশান বাংলাকে আমি সোনার বাংলায় রূপান্তরিত করব একজন মানুষ তার চিন্তা চেতনের মানে একজন মহামানব একজন শ্রেষ্ঠ বাঙালি বাংলাদেশ ছাড়া তার মধ্যে কিছুই ছিল না দুর্ভাগ্য যে উনিশশো পাঁচাত্তরের পনেরোই আগস্ট সে পাকিস্তানের যে নেতাকে হত্যা করতে পারে নাই বাংলার মাটি দিয়ে তাকে জীবন দিতে হয়েছে না বাংলাদেশ তো এমন একটা দেশ যেখানে সবই সম্ভব সব সম্ভবের দেশই বলা হয় যাই হোক এটা নিয়ে তো বিতর্ক আছে আলোচনা হচ্ছে সমালোচনা হচ্ছে সবই ঠিক আছে আজকের প্রেক্ষাপটে আমরা আলোচনা করি বাংলাদেশ এখন যে অবস্থাতে আছে আপনারা লড়াই করলেন গণতন্ত্রের জন্য মানুষ বলল ঠিক আছে আপনাদের লড়াইয়ের সাথে আমরা আছি আপনার স্বপ্ন দেখালেন স্বৈরশাসন থাকলে দেশে উন্নতি হবে না আসলো গণতন্ত্র গণতন্ত্র আসার পরে আড়াই বছরের মধ্যে কিন্তু সংসদ অকার্যকর হয়ে গেল আপনারা আবার আন্দোলন শুরু করলেন আবার আর একটি সরকার আসলো আবার আপনার আপনাদের বিরুদ্ধে বলা হলো যে না এই নির্বাচিত সরকার একই অবস্থা একই অবস্থা হলো আবার একটা নতুন সরকার আসলো আসার পরে দুই তৃতীয়াংশ আসন নিয়ে তারা সরকারে আসলো সরকার এবং বিরোধী পক্ষের মধ্যে এটা বিরাট মানে ফারাক তৈরি হয়ে গেল বিশ্বাস অবিশ্বাস এটা জানা বাঁধল আপনারা বললেন যে না এই সরকার কিছু করতে পারবে না আমরা পর্যায়ক্রমে লক্ষ্য করেছি যে এই সরকারও কাজ করতে পারছে না স্বাভাবিক কিন্তু এখন প্রশ্নটা হচ্ছে এখন তো আমরা গণতন্ত্র এনেছেন এখন তো স্বৈরশাসন নাই অতীত অতিথি অতীতে তো আমাদের আর মূল্যায়ন করার লাভ নেই বাংলাদেশকে সামনে নিয়ে যেতে হবে আপনি কমার্স মিনিস্টার ছিলেন আপনি শিল্পমন্ত্রী ছিলেন বাংলাদেশের শিল্প কারখানা করে ওঠে নাই এখনও উঠছে না আগে ওঠে নাই যা ছিল তাও বন্ধ হয়ে যাচ্ছে আজমজির মতো কারখানা বন্ধ হয়ে গেছে দুন
এখন যে অবস্থাটা বাংলাদেশ যে রাজনীতি যেভাবে আমরা চালাচ্ছি বা আপনারা চালাচ্ছেন আমরা কাছের থেকে দেখছি এ তো সামনে যাওয়ার কোনো পথ নাই মানুষ এই মুহূর্তে কী চাচ্ছে আপনি জানেন যে আপনি কমার্স মিনিস্টার ছিলেন আমি বারবার উল্লেখ করছি এই কারণে দু সনের পরে বাংলাদেশের কি হবে সেটা আপনি ভালো করে জানেন এই অবস্থায় আমি রাজনীতিবিদদের মধ্যে কোনো উদ্বেগ লক্ষ্য করি না আপনি আমি বলবো অবশ্যই না আপনাকে জানতে চাচ্ছি কারণ আপনাকে যেহেতু সব সময় তো পাওয়া যায় না ঠিক আপনাকে জানতে চাচ্ছি যে বিশ্বাস করেন আপনি আপনি আওয়ামী লীগ করেন না বিএনপি করেন আমার দেখার বিষয় না দেখার বিষয় না দেখার বিষয় না এই কারণে যে আমরা সাধারণ মানুষ সবাই কিন্তু সব সময় আপনাদেরকে ভোট দিয়ে যে দলকেই ভোট দেয় ভোট দিয়ে কিন্তু নীরবে শান্তিতে তারা মনে করে যে আমার দেশটাকে আরও ভালো হোক আপনার স্বপ্ন দেখান ইলেকশনের সময় নিয়ে আপনার এলাকায় যদি আপনি তিরিশটা জনসভা করেন তিরিশটা জনসভায় আপনি বলেন যে আমি এই কাজ করবো এই কাজ করবো মানুষ বিশ্বাস করে আপনাকে ভোট দেয় আপনাকে ভোট দেওয়ার জন্য রাস্তা ব্যারিকেড হয় আপনাকে ভোট দেওয়ার জন্য বোমা খায় মানে বোমায় আহত হয় কত কিছু কোথাও না খাইনি হচ্ছে তো সেই অবস্থার মধ্যে যে যে সংস্কৃতি আজকে হচ্ছে কি আজকে দুনিয়াতে আমি যেটা স্বাধীনতার পরপর দেখেছিলাম অন্যের দলের জনসভা ভাঙ্গা এটা একটা এক প্রবণতা ছিল এই সেটা থেকে আমরা মুক্তি পেলাম স্বৈরশাসন আসলো রাজনীতিবিদদের মধ্যে আবার রাজনীতিবিদরা মোটামুটি এক হলেন এই রাজনীতিবিদ এক হলেন পরবর্তী পর্যায়ে আবার কী দেখতেছি এখন রাজনৈতিক সংস্কৃতি এরকম কেউ কথা বলতে পারছেন না ভিন্ন মত পোষণ করলেই তাকে তার জনসভা করতে পারছে না জনসভা স্থলে যেতে পারছে না এই যে পরিস্থিতিটা এইটা তো রাজনীতিবিদদের কাজ আচ্ছা জনাব চৌধুরী আপনি আপনাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ আপনি সুন্দর প্রশ্নের অবতরণা করেছেন ঠিকই আমি শিল্প এবং বাণিজ্য মন্ত্রী ছিলাম এবং আমাদের সরকার পাঁচ বছর ক্ষমতা ছিল আপনি বলেছেন আমি কমার্স মিনিস্টার হ্যাঁ শিল্পমন্ত্রী ইত্যাদি দেখেন আমাদের পাঁচ বছর আমি বলি না যে আমরা সব কাজই সঠিকভাবে করেছি যে ভুল ত্রুটি হঠাৎ স্বাভাবিক একটা পাঁচ বছরের মানুষ ভুল সাফল্য ব্যর্থতা সাফল্য ব্যর্থতা আছে কিন্তু আমরা লক্ষ্য করেন আমাদের পাঁচটা বছর আমাদের নেত্রী শেখ হাসিনা উনি তো রাষ্ট্র পরিচালনা করেছেন দেশ তো দেশে তো সরকার ছিল এই যে মানে গভর্নেন্স বলতে যা বোঝায় দ্যাট ওয়াজ দ্যার আমরা প্রত্যেকেই উইদাউট এনি ইন্টারফারেন্স ফ্রম এনি কোয়ার্টার আমরা পেরেছিলাম এক কমার্স মিনিস্ট্রির কথা বলেন কমার্স মিনিস্ট্রি কামলে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম নিয়ন্ত্রণে রাখা আপনি একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক যথেষ্ট সুনাম আছে নাম আছে আমাদের পাঁচ বছর রোজার মাসে পর্যন্ত আমরা জিনিসপত্রের দাম বাড়তে দিইনি এবং যারা ভোক্তা আমার কথা শুনে যদি আমি যদি বাড়িয়ে বলি আমাকে নিশ্চিত তারা ক্ষমা করবে না কারণ আমরা আগ থেকে মনিটর করতাম যে রোজা আসতে সে তিন মাস আগে এভরিথিং ওয়াজ ফাইন এবং আমি আপনার লেখা পড়েছি আপনার মানব জমিনে আপনি লিখেছেন যে বাণিজ্য মন্ত্র মানব জমিনে লিখেন নাই আপনার একটা সাক্ষাৎকার বোধ হয় এই কোনো একটা চ্যানেল বোধ এই চ্যানেলেই হবে আপনি এই জিনিসপত্রের উপরে আপনার একটা কঠিন একটা সাক্ষাৎকার যে এই যে পেঁয়াজের উপরে আপনি একটা কথা বলেছিলেন এবং পেঁয়াজের দাম একটা নির্ধারণ করে দিল তারপরে এই সরকার ডিউটি কমালো কিন্তু পেঁয়াজ তো আমি ডিউটি দিয়ে আনলাম তখন যদি ডিউটি কমায় হাউ ক্যান ই সেল অ্যাট দি রেডিউস প্রাইস এটা তো আমার পক্ষে সম্ভব না এবং আপনার কথার ইঙ্গিতে আমি আপনার সাক্ষাৎকার শুনেছি যে যারা ক্ষমতাসীন বা যারা মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বে তাদের কাছের লোকজনের এই ব্যবসার সাথে জড়িত চল যাই হোক আমি না এটা আমি আবারও রিপিট করছি এই পরিস্থিতিটা আমরা লক্ষ্য করেছি বেশ কিছুদিন যাবৎ এই সরকারের সময় জিনিসপত্রের দাম কমছে না এটা কিন্তু শাসক দলের পক্ষ থেকে বারবার বলা 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 হচ্ছে এবং এটা সত্য জিনিসপত্রের দাম বেড়েছে এটা সত্য এবং এই ওই কমার্স মিনিস্ট্রির লোকজন জড়িত তা তারা জড়িত এটা আমি আবারও বলতেছি যে তারা জড়িত যে কারণে দাম কমে নাই এবং এটা সত্য আপনাদের অমলে যেটা আপনি বলছেন এটা মানুষ তো দেখছে এটা তো আমি বললে আমি বললে যে বিশ্বাস করা সেই জন্য এক কারণ আমার আমরা আমাদের টাস্ক ফোর্স ছিল মন্ত্রণালয়ের আমাদের অ্যাডভাইজারি কমে ছিল আই ইউজ টু সিট উইথ দেম ব্যবসায়ীদের কারণ আমরা না মন্ত্রণালয় চালাই এটা আজকে ধরেন যে এক্সপোর্টের কথা আপনি বলেছেন আমি ফার্স্ট মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স অফ ডাব্লিউটিও আমি সিঙ্গাপুরে গেছি সেকেন্ড মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স আমি জেনেভে গেছি থার্ড মিনিস্ট্রিয়াল কনফারেন্স আমি সিয়াটলে গেছি এবং আমি যে পৃথিবীর যারা বড় বড় ওই এই যে কমার্সের সাথে জড়িত শার্লিন ভার্সাসকি ইউনাইটেড স্টেটসের যে ট্রেড রিপ্রেজেন্টেটিভ তারপরে যে পাস্কাল লেমি যে ফ্রান্সের আমরা এগুলি করেছি আমরা একটা মনিটর করি যে ডিউটি ফ্রি কোটা ফ্রি মার্কেট ট্যাক্সেস ইন দি মার্কেট অফ ডেভেলপ মোর ডেভেলপ কান্ট্রিজ আর মোর ডেভেলপিং ইকোনমিক্স আমরা একটা জায়গায় এসছিলাম আচ্ছা গেল সেই জিনিসপত্রের দাম আমাদের আজকে এই আমলে কি এক এইখানে আমি কমার্স মিনিস্টারের সাথে জনাব জিল্লুরেই কন্ডাক্ট করেছি এখানে বসে আমরা আলোচনা করেছি উনি যখন বললেন যে জিনিসপত্রের দাম এখনও সহনীয় আমি বললাম যে এই আমরা একটা কথা বলে আবার দাম বাড়িয়ে দিলেন কার
এটা গেল একটা এবং আপনি এক্সপোর্ট বলেন আমরা থ্রি পয়েন্ট এইট বিলিয়ন ডলার নিয়ে শুরু করে আমি যখন ছেড়ে দেই আমরা যখন ছেড়ে দেই তখন সিক্স পয়েন্ট ফোর বিলিয়ন ইউএস ডলার আমরা এক্সপোর্ট করেছিলাম এটা গেল কমার্স আপনি শিল্প মন্ত্রণালয় সম্বন্ধে শিল্প হয় না আমাদের আমলে আমরা ক্ষুদ্র মাঝারি বৃহৎ এক লক্ষ বাইশ হাজার শিল্প কারখানা আমাদের আমলে গড়ে উঠেছিল আপনি সুগার মিল আজকে ব্যাপার আছে এগারোটা চিনি কল বন্ধ হয়ে গেছে কেন বন্ধ হয়ে গেছে দেখেন আমরা শিল্প মন্ত্রণালয়ে আমাদের চিনি আমদানি করত শিল্প মন্ত্রণালয় এবং ওই লাভটা দিয়া ওই যে চিনি শিল্পের লোকসানটা মিটানো হতো এখানে কোনো ব্যক্তির কোনো উদ্যোগ ছিল না কিন্তু মার্কেট ওয়াজ মানে অলওয়েজ স্টেবল অর্থাৎ সাতাশ আঠাশ টাকা বা ওই যে মানে খুচরা জায়গায় তিরিশ উনত্রিশ তিরিশ টাকা একই রকম ছিল আপনি এই সরকার ক্ষমতা এসে ব্যক্তি মালিকানায় ইম্পোর্ট দিয়ে দিল লাভ কী হলো চল্লিশ টাকা পর্যন্ত হয়েছে এবং চিনি কলগুলি শেষ হয়ে গেছে তো মাঝখান দিয়ে মিডলম্যান বিকেম দি বেনিফিশিয়ারি এটা বসে সমালোচকরা যেটা বলেন তারা বলেন যে আসলে যেহেতু মন্ত্রী যেহেতু ব্যবসায়ী আপনার ভোক্তারা তো তার থেকে কম দামে পেত আপনার উদ্দেশ্য যদি মহৎ হয় যে আমি কম দামে খাওয়াবেন তাহলে তো আমি তো সেই দাম তো কমাতে পারলেন না দামও বাড়লো চিনি শিল্পগুলি শেষ হয়ে গেল মাঝখান দিয়ে কিছু লোক অর্থবিত্তের দিক থেকে ধনী হলো গেল আমাদের কাগজ কলগুলি আমরা চালিয়ে রেখেছিলাম আজকে সেইগুলি শেষ আজকে আদন্দের কথা আপনি বলেছেন যুদ্ধ অর্থাৎ আমার বিবেচনা আমি বিনয়ের সাথে আপনাকে বলি যে একটা দু সালের নির্বাচনের মাধ্যমে যে কোনোভাবে হোক আমরা হেরে গেছি টু থার্ড মেজরিটি একটা সরকার ক্ষমতা আসছে আপনি একজন প্রখ্যাত সাংবাদিক আপনি নিজেই বলুন যে আজকে কি দেশ চলছে কোথায় আপনি গণতন্ত্রের কথা বলছেন আপনি উনিশশো বাহাত্তরের পরে যখন জাসদ হলো জাসদ পল্টনে হাজার হাজার লোকের মিটিং করে নাই আমরা তো যে মিটিং ভাঙতে যাই নাই আপনি আমাকে সেদিন আপনি নিজে উল্লেখ করেছিলেন যে যখন বাকশাল হলো দুজন লোক আমাদের এম পিস থেকে পদত্যাগ করে চলে গেল তো আমরা তো তাদেরকে অসম্মান করি নাই এখানে আজকে বদ্রুদ্দিন চৌধুরী সাবেক রাষ্ট্রপতি ছিলেন এবং দুজন এমপি পদত্যাগ করে তারা একটা জায়গায় যাচ্ছে সেখানে রাস্তা দিয়া হাঁটতে পর্যন্ত পারতেছে না গাড়ি থেকে নামিয়ে দিল হেঁটে যাচ্ছে একজন রাষ্ট্রীয় সম্মানী লোক এই বিএনপিরই তো তিনি প্রতিষ্ঠাতা সেক্রেটারি জেনারেল ছিলেন জিয়াউর রহমান সাহেবের সাথে ছিলেন এমনকি আমরা যখন এমপি তিনি উপনেতা ছিলেন তারপরে পররাষ্ট্রমন্ত্রী ছিলেন রাষ্ট্রপতি হলেন হলো আজকে যদি মুক্তাঙ্গনে মিটিং করলে কয় হাজার লোক হতো কিন্তু না করে তাকে মিটিং তো করতে দিলই না সাথে সাথে যখন বিবিসিতে ওই প্রধানমন্ত্রীর পলিটিক্যাল সেক্রেটারির বক্তব্য কিছুই হয় নাই তাকে এরাই মানে উল্টা আপনিও একসময় কিন্তু পলিটিক্যাল সেক্রেটারি আমি এরকম করতাম না আপনি নিজেদের সাথে এটা কাগজপত্র কোনো জায়গায় যে বলা হয় যে আপনাদের সময় আপনারা যখন বিগত সরকারের সময় ক্ষমতায় ছিলেন তখন কাদের সিদ্দিকি সাহেবের কাদের সিদ্দিকি তো কোনো জায়গায় তো আমরা মিটিংয়ে তার বাধা দিই এটা আপনার ইঞ্জিনিয়ার ইনস্টিটিউটে যখন তার সভা হয়েছিল যাই হোক সেখানে হামলা হয়েছে এটাও সত্য আবার জাসদ অফিসে চুয়াত্তর সালে আগুন দেওয়া হয়েছিল এটাও সত্য না জাসদ অফিসে জাসদ অফিসে এটা যদি আপনি বলেন আমি জোর করে ক্ষমতা থাকতে পারবো না আমি জোর করে আপনার মনের ভাষা আমি চেঞ্জ করতে পারবো না আমি আমি মনে করি যে একটা গভর্নমেন্ট যখন ক্ষমতা আসে তখন সেই গভর্নমেন্টটা জনগণের সরকার সেটা দলীয় সরকার না ভালো করতেছে এটা বলা যাবে না কারণ সাধারণ মানুষ দেখছে যে সরকার ভালো করছে না কিন্তু এর সমাধানটা কি এর সমাধান হচ্ছে গণতান্ত্রিক পরিবেশে আরেকটা নির্বাচন সেই নির্বাচন পর্যন্ত তো অপেক্ষা করা দরকার আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে যে আপনারা বলছেন যেটা কাল সকালে সরকারকে পদত্যাগ না এটা 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 আপনার এটা এটা যে কোনো রাজনৈতিক দল যে কোনো রাজনৈতিক দল এটা ভারত বলেন আজকে ধরেন যে কোরিয়ার যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট তাকে নো কনফিডেন্স দিয়ে সরাই দিল যেহেতু নো কনফিডেন্স না ওদের ওই আছে 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 হ্যাঁ ঠিক আছে আপনার ভারতে বহুবার মধ্যবর্তী নির্বাচন হয়েছে সরকার পরিবর্তন হয়েছে সুতরাং আমি দাবি করতে পারি কেন দাবি করি যে আপনি যে কথাটা যে বললেন যে দোষ চলছে না দ্যার ইজ নো গভর্নমেন্ট মুক্ত করতে হলে চার দিলো জোটকে ভোট দিন জনগণ ভোট দিয়েছে সন্ত্রাস বন্ধ হয় নাই কোনো কোনো ক্ষেত্রে বেড়েছে 
এটা সত্য কিন্তু প্রশ্নটা হচ্ছে সবই বললাম এই সরকার ব্যর্থ সরকার কাজ করতে পারছে না তারপরেও কিন্তু আপনার একটা সমাধানের প্রতি যেতে হবে মানুষকে যারা জন ছায়া সরকারের অবস্থা একটা ছায়া সরকার আপনারা গঠন করে কেন আপনারা এই সরকারের বিরুদ্ধে কথা বলছেন না যেমন আজকে যেটা হচ্ছে আজকে আপনারা লক্ষ্য করেন নিশ্চয়ই আপনি জানেন এই তথ্যটা বলার দরকার নেই পাকিস্তানের চব্বিশ বছরে আপনি ওই সময় আপনার নেতৃত্ব ছিল আপনার সাথে আমরা লড়াই করার জন্য আমরা প্রস্তুত ছিলাম লড়াই করেছি এই চুয়া এই চব্বিশ বছরে হরতাল হয়েছে মাত্র ১৯ দিন আর বত্রিশ বছরে হরতাল হয়েছে বারোশো ছাব্বিশ দিন এই চার দিন আগে যে হরতাল একটা দেশের চার বছর যদি হরতালের মধ্যে ডুবে যায় না আমি এখন যেটা হচ্ছে যেটা এখন আমার খুব আমার সবার সাধারণ মানুষের প্রশ্ন হচ্ছে দেশটা তো আপনি বললেন যে দেশের অর্থনীতিটা খারাপ আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে আমাদেরকে কিন্তু সামনে যেতে হলে আমাদেরকে আরও এই ধরনের এই লড়াইগুলো মোকাবিলা করতে হবে বিশেষ করে আগামী বছর যেটা গার্মেন্টস সেক্টরে এই অবস্থায় এই অবস্থায় রাজনীতিবিদদের কোনো বক্তৃতায় আমি যেটা আগে বলেছিলাম যে উদ্বেগ লক্ষ্য করা যায় না এইটা সামনে রাখে আজকে আপনারা আমরা আমরা কেন আমরা একটা জায়গায় যেতে পারি না নির্বাচন পর্যন্ত আপনি অপেক্ষা করেন না মানুষ তো আপনাকে ভোট দেবেই মানুষ চিন্তা করছে মতি রহমান আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা উনিশশো উনসত্তরে প্রথম হরতাল করেছিলাম আমরা সতেরোই জানুয়ারি থেকে এগারো দফার আন্দোলন তখন একদিন হরতাল হলে পয়েন্ট আসছে আপনার সতেরোই জানুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয় বর্তালা থেকে শুরু করলাম চুয়ালের দ্বারা জারি করলো ভাঙলাম আমাদের লাঠি সার্চ করলো আঠারো তারিখ প্রতিবাদ করলাম লাঠি সার্চ করলো টিয়ার উনিশ তারিখ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ইঞ্জিনিয়ারিং ইউনিভার্সিটি মিছিল বাইর করলাম সেই মিছিলে গুলি করলো প্রতিবাদে আমরা বিশ তারিখে আবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বর্তালা সেদিন আর লোক ধরলো না হাজার হাজার লোক হলো ছাত্র শ্রমিক সব সব সেই মিছিলের মধ্যে গুলি করে আসাদকে যখন হত্যা করলো আসাদের লাশ নিয়ে আমরা শপথ নিলাম তার রক্ত রক্ত জামা দিয়ে পতাকা তৈরি করলাম শহীদ মিনারের শপথ নিয়ে একুশ তারিখ বারোটার মধ্যে হরতাল দিলাম এই বারোটার পরে আমার মনে আছে আমরা তিন দিনের কর্মসূচি ঘোষণা করলাম আমি তখন ওই পল্টনের লক্ষ্য লোক সেই ওই যে বেড়া আছে পল্টনে তখন ওই কোনায় গাছ লাগাতো তার উপরে দাঁড়িয়ে বিনা মাইকের লক্ষ্য লোকের সামনে আমি বাইশ তারিখ কালো পতাকা উত্তোলন কালো ব্যাস ধারণ তেইশ তারিখ মশাল মিছিল চব্বিশ তারিখ দুইটা পর্যন্ত হরতাল এমন কোনো গাড়ি বাড়ি ছিল না বাইশ তারিখ কালো পতাকা উত্তোলন করে নাই কালো ব্যাস ধারণ করে নাই এমন কোনো বাড়ি ছিল না যেখানে কালো পতাকা ওঠে নাই তেইশ তারিখ মশালে নগরীতে রূপান্তরিত হলো ঢাকা চব্বিশ তারিখ দুইটা পর্যন্ত হরতাল হরতালে যখন মতিউর মুসলিম মকবুল রুস্তুমকে হত্যা করা হলো প্রতিবাদে মানুষ রাস্তায় নেমে হলো কোনো মানুষ ভরে ছিল না গণভূত্তন হয়ে গেল পল্টনের লক্ষ লক্ষ লোক সেই লক্ষ লোক নিয়ে আমরা ইকবালের মাঠে আসলাম সান্দোয়ন জারি করলো মতিউরের লাশ তার বাবার কাছে পৌঁছে দিলাম মতিউরের পকেটে সিরকুট লেখা ছিল তার ঠিকানা তার মাকে উদ্দেশ্য করে মা আমি মিছিলে যাচ্ছি যদি কোনো দিন ফিরে না আসি মনে রেখো তোমার মতিউর বাংলার মানুষের জন্য রক্ত দিয়ে গেল ইতি মতিউর রহমান দশম শ্রেণী নবকুমার ইনস্টিটিউট পিতা আজারউদ্দিন মল্লিক নাস ইত্যাদি ইত্যাদি তো আপনি যে কথাটা বললেন যে একদিনের হরতালে মানে সমস্ত বাংলার মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে গণ অভ্যুত্থান সৃষ্টি করেছে ওটার সাথে এটার কোনো তুলনা হয় না দ্যাট আই অ্যাগ্রি আমি আপনাকে প্রশ্নটা করলাম এই কারণে আজকে দেখেন এই সরকার ক্ষমতা আসার পরে আমরা একটা অবস্থান ধর্মঘাট করেছিলাম সাইলেন্ট ওই যে ইয়ে ওসমানী উদ্যানের পাশে আমরা অবস্থান সেই অবস্থান ধর্মঘাট করতে আমাদেরকে দেয়নি মানব বন্ধন করতে দেয় না আওয়ামী লীগ অফিসের সামনে জমায়েত হতে দেয় না আমাদের নেত্রী কিছুদিন আগে ভোলা গিয়েছিলেন বরিশালে কি যে হয়েছে জনমতি রহমান আপনি আপনি আপনার পত্রিকা উঠছে আপনি দেখেছেন যে নেত্রীর গাড়িটা যখন ফেরির থেকে পার হয়ে গেল মানে ওনার ওই গাড়ির বরের মধ্যে সেখানে গুলি ইত্যাদি তারপরে সেদিন তো কামাল হোসেন সাহেব গেল নাঙ্গামাটি ওই ঘটনা ঘটলো সেদিন পর্যন্ত অর্থাৎ আমরা তো চাই নেই আজকে আমরা দশ তারিখ বঙ্গবন্ধু প্রত্যাবর্তন দিবসে আমরা এক মাসের আলটিমেটাম দিলাম দিয়ে আমরা বললাম যে পনেরো দফা মানতে এটা সকলেই বুঝে পনেরো দফা মানা না মানে তো গভর্নমেন্ট মানবে না ইত্যাদি আমরা বারো তারিখে একটা হরতাল দিলাম বারো তারিখে এমন কি হতো যদি একটা হরতাল হয়ে যদি চলে যেত এটা তো পাকিস্তানের মতো সেই হরতালও না যদি একটা চলে যেত আমাদেরকে সেখানে সাবের হোসেন চৌধুরী আহসরুল্লাহ মাস্তান সহ সবাইকে আহত করলো আপনি জানেন তার প্রতিবাদে এই ঘটনা যদি না হোক ঘটতো অর্থাৎ দেখেন উনিশশো উনসত্তরের সতেরো জানে যে লাঠিসে না করতো আঠারো তারিখ হতো না আঠারো তারিখ লাঠিসে না করলে উনিশ হতো না উনিশ তারিখ গুলি না করলে বিশ হতো না বিশ তারিখে গুলি না করলে চব্বিশ হতো না আমার মনে হয় এই জায়গায় আপনাকে একটু স্টপ করাবো এই কারণে যে আপনি এগারো দফা আন্দোলনের নায়ক বঙ্গবন্ধু ছয় দফা দিয়েছিলেন একটা সময় ছয় দফা থেকে এগারো দফা আসতে কিন্তু বেশ সময় লেগেছে আর এগারো দফা থেকে এক দফা আসতেও সময় লেগেছে আপনারা এক মাসের মধ্যে পনেরো দ
কিন্তু হোয়াট গভর্নমেন্ট ইজ ডুইং গভর্নমেন্ট যদি আপনার আজকে দেখেন গভর্নমেন্ট তো এটা কাজটা ভালো করে নাই ভালো করে নাই এই কারণে সেদিন আপনি যে মা বন্ধের উপর মতিয়া সুদ্ধি সহ আমাদের যে মহিলা নিজে নির্যাত এই এই যে মানে বি চৌধুরীর মিটিং করে ভেঙে দেয়া হলো এই এই এটা কোনো দরকার ছিল আচ্ছা দরকার ছিল আপনি দরকার ছিল আচ্ছা মুক্ত অঙ্গনে একটা মানুষ আর লোক তো না না সবচেয়ে বড় জিনিস হচ্ছে যে বদলু গাড়ি করে আসছেন গাড়ি আসতে দেওয়া হলো না উনি হেঁটে যা আসবেন সাত কিলোমিটার রাস্তা হাই হেঁটে যাওয়া আসা তো সহজ না সে সাহস করেন উনি যখন মানে কিটে আসলেন মহাকালী রেল ক্রসিংয়ের ওখানে আসলেন ওখানে আমাকে আটকানো হলো ওখানে আবার হামলা হলো আসতে হলো হেঁটে বদলু আসতে পারবেন না কেন এটা তো গণতন্ত্র এটা তো গণতন্ত্র এইটা কিন্তু কোনো একটি লোকও কিন্তু সমর্থন করছে না করছে না আমার প্রশ্নটা হচ্ছে এই অবস্থার মধ্যে দিয়ে একটাই তো সমাধান না এটাই তো আপনাকে বলছি আপনি যে কথাটা বললেন সেটি আমার প্রশ্নের উত্তর যে একটা গভর্নমেন্ট পাঁচ বছরের জন্য ক্ষমতা আসে একটা টু থার্ড মেজরিটি হয়তো ইস গভর্নমেন্ট ইজ সো মাছ নার্ভাস আমরা দু হাজার এক সালে ইলেকশন করে আমি যেমন আমার নিজের মাফ করে আমি নিজের কথা কোনো সময় বলি না আমি যেমন ভোলায় গেলাম পয়লা অক্টোবর নির্বাচন হলে আমি চোদ্দই নভেম্বর বলে গেলাম আমাকে বলে দিই টু থার্ডের গরমটা খুব বেশি না সেটাই টু থার্ড তো সবার হতে হয় টু থার্ড তো ইয়ে হতে হয় তারপর এই ইতিহাস কিন্তু অন্য বলে আমি বলি আপনাকে ইতিহাসটা ইন্দিরা গান্ধী মিসেস ইন্দিরা গান্ধী মানে ভারতের ভারতের প্রধানমন্ত্রী ছিলেন জরুরি অবস্থা তাকে ঘোষণা করতে হয়েছিল সাঁত্রিশ হাজার মানুষকে জেলখানা নিতে হয়েছিল বাংলাদেশে একদলীয় শাসন হয়েছে এই টু থার্ড মেজরিটির কারণে পাকিস্তানের দুই নেতা নওয়াজ শরীফ আর ভুট্টু দুইজনই কিন্তু বিদেশে অবস্থান করছে না এরা এরাও কিন্তু টু থার্ড মেজরিটি পেয়েছিলেন বাংলাদেশের এখন যা পরিস্থিতি দেখছি এটা আমি জানি না কি অবস্থাটা আমি এই মনে করি যে এই টু থার্ড মেজরিটি পাওয়ার কারণে আজকে যেভাবে হচ্ছে আচ্ছা আপনি বলেন পার্লামেন্টের অবস্থা টু থার্ড মেজরিটি একটা দল পার্লামেন্টের আমাদের সময়ও বিএনপি পার্লামেন্টে যায় নাই কিন্তু আমাদের তো কোরআন সংকট কোনোদিন হয় নাই আমাদের নেত্রী প্রত্যেক দিন যেতেন আমরা সকালে যেতাম সেখানে একটা ডিবিট আছে সেটা বলা হচ্ছে এটা একটা স্টাডি হয়েছে স্টাডি করে দেখা গেছে যে এই সংসদে ফিফটি টু পারসেন্ট হচ্ছে ব্যবসায়ী যারা ব্যবসা নিয়ে চিন্তা করেন তারা সংসদ নিয়ে চিন্তা করেন না আপনারা যারা মানে বিএনপি সাথে হলো ব্যবসায়ীরা শুনেন আপনারা আমি বলি আপনারা যারা রাজনীতি করেন বিআরপি নিয়ে না আবারও বলছি আপনারা নির্বাচন আসলে আপনারা বাদ বিচার করেন না যে আসে তাকে নিয়ে যাচ্ছেন অর্থাৎ টাকাও দরকার स्थितिचारण कर অতি মানে স্মৃতি বড় মধুর স্মৃতি বড় বেদনা দেওয়া আমার জীবনে মধুর স্মৃতি আছে অনেক বেদনার স্মৃতি আছে কিন্তু আজকে এই যে দেখেন যে কোনো একটা ঘটনা ঘটলো আমি বিদেশে ব্যক্তিগত কথা মাপছাই আমি বিদেশ থেকে আসলাম গ্রেপ্তার হলাম মার্ডার কেসে আসলাম নোবডি নিউ হট টাইপ তারপরে একটা বেল এলো সোনের এসে বাদ দেন আমার ব্যক্তিগত কথা রাজনীতি করি সমস্যা আরও সামনে হতো অনেক সমস্যা হবে সাবের চৌধুরী মহিউদ্দিন খান আলমগীর বাহাউদ্দিন নাসিম আমাদের দলের মুকুল বোস বলেন সফি আহমদ বলেন অর্থাৎ এই যে আমাদের তালুকদার খালেফি তার মধ্যে কোনো ডিবি অর্থাৎ ওই যে আমরা আগের যেটা বললাম না যে আগেও যখন ইভেন পাঁচত্তরের পনেরো আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে হত্যা করার পর আমি এমপি হিসাবে জেলে গেছি কিন্তু বাইশ দিন ডিভিশন পাইনি কিন্তু বাইশ দিন পরে ডিভিশন পাইছি এখন এই যে এক্স মিনিস্টার এক্স এমপি কোনো মূল্য নাই এক দুই আপনার এই যে মামলা জনাব মতু রহমান একটা লিমিট আছে কোনো ঘটনার সাথে কেউ জড়িত না কিন্তু মামলা চার্জশিট ট্রায়াল স্টার্টেড আমি যেমন এই বিচার বিভাগ সম্পর্কে অর্থাৎ আজকে এই দেশের অবস্থাটা এত ভয়াবহ যখনই একটা ঘটনা ঘটলো আমি কতটা হারিয়ে গেলাম সাথে সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বলবেন যেটা আওয়ামী লীগ করেছে দেখেন মমিন সিংয়ের সিনেমা হলের ঘটনা কোথায় সিনেমা হল মতি রহমান বাহাত্তর বছর বয়স্ক একজন মানুষ আমাদের নেতা ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট হি তাকে আসামি দেয়া সে কাশিমপুর জেলে আমিও সেও কাশিমপুর জেলে সে জেলখানার মধ্যে যে অবস্থা আমাদেরকে রাখে নিজের বলতেই খারাপ লাগে বাদ দিলাম এটা পরে তো কুষ্টিয়া জেলখানা থেকে মুক্তি পেলাম বাহাউদ্দিন আসিমকে যে নির্যাতন করেছে অকল্পনীয় আপনার মহিউদ্দিন আলমগীরকে যে নির্যাতন করেছে অকল্পনীয় সম্মান বলতে যে একটা যে আমরা তো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র না না এগুলো কিন্তু মূল্য দিতে হবে এবং দিতে হয়েছে সব সরকারের আমলে এই জন্য ঘটনা করেছে পরবর্তী পর্যায়ে জনগণ কিন্তু ভোটাররা কিন্তু সেই রায়টা দিয়েছেন আচ্ছা আমি সেটা আমি সেই ডিবিটে যাব না 
অতি ভালো আমি মনে করি যেমন আমাদের পাঁচ বছর আপনি যদি যেহেতু আমি মিনিস্টার ছিলাম আমি আগেই আমরা বলি ভুলচুটি থাকতে পারে কিন্তু আমরা আমাদের পাঁচ বছর দেখেন গঙ্গার পানি আনা পার্বত্য চট্টগ্রাম পার্বত্য চট্টগ্রামে শান্তি চুক্তি স্থাপন করা তারপরে আমাদের মহান মাতৃভাষাকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষায় রূপান্তরিত করা জিনিসপত্রের দামের কথা আমরা বলেছি অনেকগুলো ডেভেলপমেন্ট উন্নয়ন কাজ আমরা করেছি আমি সেই লাইনে যাচ্ছি না কিন্তু একজন দেশের প্রধানমন্ত্রী প্রফেসর আজাদকে হত্যা করার প্রচেষ্টা করা হলো সাথে সাথে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কীভাবে বলেন যে এটা আওয়ামী লীগ করেছে হরতালকে সফল করার জন্য এখন যাকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে এটা তদন্ত করার জন্য সে কি আর নিরপেক্ষভাবে তদন্ত করতে পারে সাতক্ষীর একটা ঘটনা ঘটেছে আমাদের কথা বলেছি তদন্ত দেখা গেল বিএনপি আভ্যন্তরীণ কোন দল তারপরে সেই মমিন সিংয়ের ঘটনা সিনেমা হলে সেই ঘটনা আমি যদি বলি আপনার যায় বিশেষ করে নারায়ণগঞ্জে এবং বিশেষ করে যশোরে যেটা হলো তারপরে ঢাকার রমনা রমনার রমনার বটমূলে যেটা হলো সেখানেও কিন্তু ঠিক এইভাবে দায়িত্ব এটা আমি বলবো দায়িত্বশীল মন্তব্য করাই উচিত রাষ্ট্র ক্ষমতায় তাদের করা উচিত কিন্তু এটা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে এটা হচ্ছে না যে কোনো কারণে হোক যে সরকার প্রধান বা রাষ্ট্র প্রধান চান যে এইরকম ঘটনা তাহলে উনাকে ফাঁসানোর জন্য আজকে তখন এ পর্যন্ত কিন্তু তদন্তের অগ্রগতি নেই তদন্ত অগ্রগতি নেই যাই হোক তিনি সুস্থ হয়ে উঠছেন আমরা আশা করি যে অন্য কামনা করে উঠবেন এখন প্রশ্নটা হচ্ছে বাংলাদেশ যেহেতু আপনি শুরু থেকে এখন পর্যন্ত রাজনীতি করছেন আমি খুব দুঃখিত কিন্তু এখন যা রাজনীতি এখন যে রাজনীতিটা কীটা কি সুরহাটা কি দেশটা কোথায় যাবে এটা আমি মনে করি যে যেখানেই থাকুক ইভেন কি বিবেকবান মানুষ যার বিবেক আছে আত্মসম্মান আছে যারা এই স্বাধীনতার জন্য যে কোনোভাবে কেউ বেশি করেছে কেউ কম করেছে উনিশশো একাত্তরে আমরা দেশে ছিলাম না আমরা মুজিবনগরে ছিলাম সচর আমরা সেই দেরাদুনে আমাদের ট্রেনিং হয়েছে আমাদের লোকজনের আমরা ট্রেনিং নেই ইত্যাদি আমরা করেছি আবার যারা দেশে ছিল তারা আমাদের থেকেও খারাপ অবস্থা করে ছিল সে সরকারি চাকরিই করুক আর যাই করুক আমি মনে করি যে একটা দেশ স্বাধীনতা মুক্তিযুদ্ধ একটা গর্বের বিষয় এবং আমরা বাঙালি জাতি বীরের জাতি আমরা গর্ব করি আমরা মনে করি প্রত্যেকটা রাজনৈতিক দল এই ক্ষমতাসীনই বলেন আর বিরোধীদের বলেন সকল যারা বিবেকবান একটা সময় এসেছে আমরা তো চলে যাব আমারও বয়স হয়েছে আমি একসময় ছাত্র ছিলাম সাতাইশ বছর বয়সে আমি এনে হয়েছি বঙ্গবন্ধুর কাছে ছিলাম দেশ বিদেশে গেছি বাদ নাই আমাদের জীবনটা তৃপ্ত আমি এটা স্বীকার করি কিন্তু দেশ তো থাকবে চিরদিন আজকে যে যারা ভবিষ্যতে আমি মনে করি এইভাবে একটা দেশ চলবে যে আপনি বলেন যে একটা সরকারের সময় দেওয়া এটি তো উচিত সময় দেওয়াই তো উচিত কিন্তু আমার তো নিজেরই মনে হয় যে দেশের মানুষ হ্যাঁ আপনি বলবেন যে সেই উনসত্তরের মতো নব্বইয়ের মতো সে গণ যার যেমন একানব্বইতে কিছুই না আমরা দাবি করেছিলাম যে মাগুরের ইলেকশনের পরে যে ক্ষমতাসীন দলের অধীনে একটা উপনির্বাচনও ঠিকমতো হয় না সুতরাং একটা নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে নির্বাচন হোক দাবিটি যদি মেনে যেত আমরা পার্লামেন্টে যেতাম ওই স্টিয়ান পর্যন্ত আন্দোলন হতো না ক্ষমতা সময় মতো হস্তান্তর করতো নিরপেক্ষ সরকারের ইলেকশন হতো ওইটা আদায় করতে গিয়ে আমাদের পার্লামেন্ট বয়কট করতে এসে রিজেন্ট দিতে এসে আমি মানি এটা সুতরাং আজকে আমাদের পাঁচ বছরের বিএনপি যথেষ্ট হরতাল করছে ইত্যাদি আমার একটাই কথা আমি এজিলুর রহমান এটা পরিচালনা করেন তৃতীয় মাত্র হাজার হাজার লোকে দেখে আমি সবাই প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করে একটি কথা বলি যে যে লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য নিয়ে জাতির পিতার নেতৃত্বে আমরা দেশ স্বাধীন করেছিলাম আজ সেই জায়গায় আমরা নাই এমনকি নেই ইতিহাসটুকু আপনার সেই ইতিহাসটাও বিকৃতির পালা এই সব কিছু থেকে উদ্ধার হতে যে যেখানে এমনকি ক্ষমতাসীন দলের মধ্যেও যারা বিবেকবান মানুষ আছে আমি মনে করি সময় এসেছে সবাইকে একটা ঐক্যবদ্ধভাবে একটা প্রসেস নিয়ে দেশ এবং জাতিকে বাঁচানো আজকে আমি না খেয়ে থাকতে পারি জনমতুর রহমান কিন্তু আমি যদি ঘরে খেয়েও আরামে খেয়ে যদি আমি মনে করি রাত্রে যে আমার বাড়িটা আক্রমণ হতে পারে বা আমি রাস্তা দিয়ে যাওয়ার সময় এটা মানুষ চায় না এইখানে আইন শৃঙ্খলা আমরা যখন ইন্ডিয়াতে ছিলাম নয় মাস বোমার আওয়াজে নকশাল আন্দোলনে আমাদের সেই কলকাতা মানুষ থাকতে পারত না সেই কলকাতা রাত্রে রাত্রে দুটা তিনটার সময় মানুষ যখন চলাফেরা করে কোনো সমস্যা নেই সুতরাং আমাদেরকেও সেখানে আইন শৃঙ্খলা স্বাভাবিক করতে হবে আর দুর্নীতি যে একটা প্রশাসন একটা দেশের একটা প্রশাসন দেখেন একটা দল ক্ষমতা আসলো হতে পারে সেভেন্টি থ্রিতে আমরা ক্ষমতা ছিলাম হিসেবে আমাদের চাকরি পেয়েছে আপনার সেই সেভেন্টি থ্রিতে আমাদের বাদ দিয়ে দেবেন আবার আওয়ামী লীগ ক্ষমতা আসবে এই আমরা যে চাকরি আছে সেগুলি বাদ দিয়ে দেবে এই যে এই যে রাজ্যকে এই দেশে তো সরকার আসে সরকার বদলায় কিন্তু আপনি কি ইতিহাস বদলে যায় ইতিহাস বদলে যায় সরকারি চাকরি তো একই অবস্থা লক্ষ্য করা যাচ্ছে হ্যাঁ যাই হোক যেমন প্রশ্নটা হচ্ছে সবই আমরা জানি তা আপনি কি মনে করেন যা অবস্থা আমরা সবাই আলোচনা করতেছি বলছি যে এটা কিছু করতে হবে কিছু করা হচ্ছে না 
এই প্রেক্ষাপটে আপনি কি মনে করেন না যেটা এই দেশ আমি এটা ব্যর্থ রাষ্ট্র হিসেবে আমি চাই না যে আমাদের দেশ একটা সম্ভাবনাময় দেশ এই বাংলাদেশ এই যে আপনি বলছেন যে গার্মেন্ট শিল্পের কথা বলেছেন দেখেন কোথার থেকে কোথায় এসেছে ইভেন কি এই যে এম এফ এ মাল্টি ফাইবার এগ্রিমেন্ট যেটা নিয়ে আমি অনেক ফাইট করেছি বাণিজ্য মন্ত্রী হিসেবে ইন্টারন্যাশনালি যে এই যে আমরা আমাদের যে কোটা বা এই যে যখন ফেজ আউট হয়ে যাবে সুবিধাটা আমি মনে করি এই দক্ষ ব্যবস্থাপনায় বাংলাদেশের গার্মেন্ট শিল্প টিকে থাকবে কারণ আমাদের যারা ব্যবসায়ী মেবি দে আর ফর ওয়ান জেনারেশন কিন্তু ভেরি এফিসিয়েন্ট তারা যদি সুযোগ দিতে ব্যাংক ট্যাঙ্ক সব মিলে সুযোগ সুবিধা নানান কারণে পলিটিক্যাল কারণে তারা সাফার করে সব ঠিক আছে বাংলাদেশ একটা সম্ভাবনাময় দেশ বাংলাদেশের সাধারণ মানুষ চমৎকার মানুষ আজকে প্রশাসনে যারা চাকরি করে যোগ্য লোক কিন্তু শঙ্কিত থাকে যে কখন আমাকে দলীয় কালার দিয়ে আপনি বিএনপি করতে পারেন আরেকজন আওয়ামী লীগ কথার কথা বলছি প্রশাসনের আমাকে দেখতে হবে হয়ে দেখ হিজ অ্যান এফিসিয়েন্ট অফিসার ওর হিজ আর অনেস্ট ম্যান ওর ডিজ অনেস্ট ম্যান কিন্তু তা ক্রাইটেরিয়া নেয় শিক্ষক একজন শিক্ষক আমি মাপছি আমি শিক্ষকদের কাছেও আমি আমি নিজে এটা বিশ্বাস করি বলে যে কেউ আজকে জিয়া পরিষদের কেউ আজকে হয়তো আমাদের সাথে আমাদের এই লোকজন যখন আবার ভাইস চ্যান্সেলার আবার ইয়ে হয় এখানে যে এই জিনিসগুলি আমরা যখন ছাত্র রাজনীতি ছিল না আগে ছিল না আগে প্রশাসনে আমাদের আমি বলি মতো রহমান চৌধুরী আমাদের আমলও কিন্তু প্রশাসনে আপনি জানেন কি বলবেন আমাদের আমলও প্রশাসনে আজকে যারা এই বিএনপির যারা মানে আসল লোক সচিব সেই সচিবরা আমাদের সময় কিন্তু ভালো অবস্থায় ছিল কিন্তু আমরা কে জি আর রহমান প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল আমার তিনজন প্রাইভেট সেক্রেটারি চাকরি নেই হোয়াট ইজ দ্য রফেন্স কিন্তু আমার একজন প্রাইভেট সেক্রেটারি তো কামাল ইবনি ইউসুফের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল সে নেত্রকোনা ডিসি ছিল কামাল ইবনি ইউসুফের প্রাইভেট সেক্রেটারি ছিল কামাল ইবনি ইউসুফ নাই আমি মধ্যে তার প্রাইভেট লস্ট ইজ জব এখন আমরা লক্ষ্য করছি যে দিন যত যাচ্ছে জিয়া আর রহমান সেক্রেটারি তো ছিল যে একজন সচিব না না সে আমাদের সময় ছিল এখনো আছে না দিন বদলাচ্ছে বা দিন যত যাচ্ছে ততই কিন্তু অবস্থা খারাপ হচ্ছে ততই কিন্তু দলীয়করণটা বেশি হচ্ছে আপনারা যদি আবার ক্ষমতায় আসেন আবার দেখা যাবে যে এর থেকে বেশি করছেন কারণ হলো এই যে প্রতিশোধ নেয়ার এই যে প্রতিহিংসা বলার আমরা করব না তবে না করলে ভালো না করলে ভালো আমরা উচিত করি নাই দেখেন সেখানে কোথায় বেগম খালেদ যখন প্রধানমন্ত্রী তার এডিসি আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার এডিসি ছিল তার অ্যাপয়েন্টেড সেনাবাহিনী প্রধান মাহবুব রহমান তার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের সেনাবাহিনী প্রধান ছিল তার তাদের অ্যাপয়েন্টেড ভাইস চ্যান্সেলার তার মেয়াদ শেষ হওয়া পর্যন্ত আমাদের ভাইস চ্যান্সেলার ছিল আর আমাদের ইয়ে সিনেট কর্তৃক নির্বাচিত ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর আজাদ থেকে শুরু করে রাত্র নয়টার সময় স্যার থেকে উঠে যেতে হয়েছে সো এই যে এই যে একটা একটা দু থার্ড মেজর কোনো যে ধৈর্য নাই কোনো কিছু নাই সকল জায়গায় নিজের লোক শোনেন জনাব মতি রহমান এইভাবে নিজের লোক বসাইয়া কেউ কোনো দিন পার পায় না আয়ুক্ষণ এরকম বসাবার চেষ্টা করেছিল মনে হয় করেছিল ঠিক নাই তারপরে যাই হোক জিয়া রহমান সব তো অস্বাভাবিক পরিস্থিতি খারাপ হচ্ছে কিন্তু গোটা জিনিসটা পাল্টা পাল্টা ওই যে কতগুলি সচিব ছিল তাদেরকে কি নামে অভিহিত করা হয়তো অমক তমক হ্যান ত্যান ইত্যাদি কারোর সাথে জেনারেলের সাথে কোনো যোগাযোগ আছে জেনারেল এরশাদ সাহেব কত লোকের মন্ত্রী বানাইছে কত যোগাযোগ আনিয়া কেউ ব্যবসায়ী কেউ অমক কেউ তমক কারোর সাথে জেনারেল এরশাদ সাহেবের যোগাযোগ আছে আমি অনেক সময় দেখি যে অবাক বিশ্বে তাকিয়ে থাকি যারা জেনারেল এরশাদ সাহেবের সাথে ছিল তারা বেশি করে তারা গালি গালাজ করে এই যে একটা প্রবণতা রাজনৈতিক দলের মধ্যে যে আপনি একসাথে আসেন দল ছেড়ে চলে গেলেন তুমুল সমালোচনা করলেন সেই দলে যাকে আপনি আগে মহান নেত্রী দেশ নেত্রী অমুক নেত্রী কইয়া তারপরে ইত্যাদি আজকে বদ্রুদ্দিজা চৌধুরী সাহেবকে আমি শ্রদ্ধা করি কিন্তু আমার ওই কথা মনে আছে সাবাস বাংলাদেশ তিনি তো পরিচালনা করেছিলেন সেই সাবাস বাংলাদেশে তিনি আমাদের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ উত্থাপন করেছিলেন আজকে কি দুঃখ লাগে ব্যথা লাগে কষ্ট লাগে অতিরঞ্জিত হয়েছিল সেই জন্য আমাদের একটা কথা বলে আমি শেষ করতে চাই অনেক কথা বলেছি আমাদের একই বক্তৃতার মধ্যে উনি পার্লামেন্টে যে আমাদের কথা বলতে বলতে সাথে সাথে বলা আওয়ামী লীগ একটা বেইমান পার্টি খারাপ পার্টি অমুক পার্টি তমুক পার্টি মোটেই না দেখেন 
আমি একটা কথা বলি জনমতের রহমান আমি দেশবাসী দেশবাসীর উদ্দেশ্যে আপনি প্রশ্ন তুলেছেন আমি একটা কথা বলি আসলে কিছু না বর্তমান যে गवर्नमेंट এই गवर्नमेंट রাষ্ট্র চালাবার জন্য আসেনি উইথ মানে মাই ফুল বিলিফ আমার পূর্ণ বিশ্বাস এবং আস্থার সাথে বলতে পারি দি প্রেজেন্ট गवर्नमेंट ক্ষমতা এসেছে টু টেক রিভেঞ্জ কারণ একত্রে যারা পরাজিত আজকে রাষ্ট্র ক্ষমতা আমার হাত করা পরা অবস্থায় আমি যদি কুষ্টিয়া জেলে যাই রাস্তা দিয়ে মুক্তি যুদ্ধ করে আর যারা সেদিন স্বাধীনতার বিরোধী তারা আমার সামনে দিয়ে পতাকা নিয়ে যায় জনাব মতুর রহমান আমি জন্য দুঃখ করি না কারণ বিপ্লবেরও পরাজয় হয় ওই যে বঙ্গবন্ধু একটা কথা বলতেন যে সত্য মিথ্যার যুদ্ধে মিথ্যা সাময়িকভাবে জয়ী হয় শেষ পর্যন্ত সত্যেরই জয় হয় ইন দি ওয়ার বিটুইন ফলস উড অ্যান্ড দি ট্রুথ ফলস উইন্স ফার্স্ট অ্যান্ড ট্রুথ দি লাস্ট সুতরাং আজকে আপনি যে কথাটা বলেছেন আমিও সেটিই আমি মনে করি যে বর্তমান যারা ক্ষমতা আসছে তারা চায় না আওয়ামী লীগ পার্লামেন্টে যাক কোনো একটা উদ্যোগ নেই আরে তারা যখন বয়কট করছিল আমরা তো উদ্যোগ নিছিলাম ইনিশিয়েটিভ নিছিলাম আলাপ করেছিলাম এক পর্যায়ে চুক্তি হয়েছিল তারপর তারা গেল তারপরে আবার তারা যায় নাই কিন্তু কোনো এই যে রসন এরশাদের মানে এরশাদ সাহেবের যে পার্টি এরশাদ সাহেবকে বিদেশে যেতে দিল না তাদের সাথে তো নেগোসিয়েশন করে একটা এ করিয়া তাদেরকে পার্লামেন্টে নিছে সো দ্যাট ইজ নো ইনিশিয়েটিভ লাইক দ্যাট এবং আপনি দেখেন একটা টু থার্ড মেজরিটি পাওয়া ষাট জন মেম্বার পার্লামেন্টে থাকে না তাদের সংসদের বাইরে রেখে তাদের লাভটা কী হবে মানে দে আর নট কনসার্ন লাভ লোকসান তো তারা হিসাব করে না তারা যদি লাভ লোকসান হিসাব করতো মতি রহমান চৌধুরী আমরা অনেক সময় পুলিশকে আমিও বলি যে আওয়ামী লীগ অফিস যখন নিজের নেত্রী গেল সেদিন প্রথম মতো কতবার বাধা দিল একটা দলের প্রধান কয়দিন আগে প্রধানমন্ত্রী ছিলেন তাকে কিভাবে সেখানে বাধা দিল যদি ক্যান্টনমেন্ট দিয়েছিলেন কী হলো আপনার ক্যান্টনমেন্ট বলেন যে ওনাদেরকে আপনারা বাধা দিয়েছেন পল্টনের জনসভা না আমরা কোনো দিন বাধা দিন আমরা পারমিশন দিয়েছি তারা মিটিং করেছে আচ্ছা শুনুন আমরা আপনি যদি বলেন আমরা যদি বাধা দিয়ে থাকি সেটা অন্যায় সাবেক প্রধানমন্ত্রী ওনার আমি আলাপ করেছিলাম আমরা এই মানে একটা কথা বলি আমাদের হলো ব্যাড লাক এত ভালো কাজ আমরা করেছি রাস্তা ঘাট পুল কালবার শিক্ষা প্রতিষ্ঠান আন্তর্জাতিক বিশ্বে ব্যাপক আমরা এই যে ডাব্লিউটি বলেন বাংলাদেশ যথেষ্ট যে লিস্ট ডেভেলপ কান্ট্রিজ লিডার হিসেবে ইত্যাদি ছোটোখাটো দুই একটা ঘটনা আমাদের প্রমিনেন্সিতে নিয়ে এসে একবার করার চেষ্টা করা হয় কিন্তু মানুষ সেটা জানে আজকে আমরা গ্রামে যান যে লোক বিএনপি ডাইয়ার্ড লোক ছিল সে আজকে কি বলে ওই যে আচ্ছা সেই জন্য আমি আর না বাড়াই হ্যাঁ আমি না বাড়াই আমি এই কথাটাই বলতে চাচ্ছি যে ওই যে বলতে চাইলাম যে বৌদ্ধ বৌদ্ধ দুই হাজার মিটিং হতো পাঁচ হাজার লোকতে কতটুকু নিউজ হতো কিন্তু একটা ঘটনা ঘটাইয়া কত বড় নিউজ করছে তো একটা সরকার একটা ঠিক আছে সে বিএনপি থেকে কিছু লোক যে একটা নতুন দরকার বিএনপি মাস্ট হ্যাভ দ্যাট কনফিডেন্স যেটা মনে মেয়ে বলছে কিছুই হবে না এরকম ঠিক আছে যে কিছু না হয় এদেরকে ছেড়ে দেন এরা আইসোলেটেড হয়ে যাবে এদেরকে মানুষ যদি গ্রহণ না করে তা না না করে আপনি অত্যাচার নির্যাতন করে আজকে না আপনি ক্ষমতা আছেন জনাব মতি রহমান এই ক্ষমতার জোরে পুলিশ এবং দলীয় ক্যাডার দিয়ে আপনি এই সভা পণ্ড করতে পারবেন কিন্তু দিন যেদিন আসবে আপনি ক্ষমতা থাকবেন না নিরপেক্ষ সরকার ক্ষমতা আমরা অতি এই নিকট অতিথি আমরা লক্ষ্য করলাম হাইতিতে এবং দক্ষিণ কোরিয়া দেখেন তো আমরা ইতিহাস দেখে শিখছি না সেই জন্য আমি আর কিছু বলতে চাই না আমি বলতে চাচ্ছি এই সরকারের বিরুদ্ধে এখানে কথা বলার জন্য আমি আসি নাই দেশ চলছে না পরিবর্তন দরকার এবং আমি মনে করি যে বাংলাদেশের মানুষ সঠিক সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে জানে এবং দেখবেন আপনি সঠিক সময়ে সঠিক অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে আজকের এই অরাজকতা বিশৃঙ্খলা এর থেকে দেশের মানুষ অবশ্যই মুক্তি পাবে এটা আমার দৃঢ় বিশ্বাস আমার মনে হয় আমরা সেটি দেখতে চাই যে আপনারা যারা দীর্ঘদিন যাবত রাজনীতিতে আছেন আপনাদের মধ্যে একটা পরিবর্তন আমরা লক্ষ্য করতে চাই যেসব নেতিবাচক দিক আছে সেগুলোকে আপনারা পরিহার করে আমরাও পলিটিশিয়ানরা একটা কথা বলি আমরাও পলিটিশিয়ানরা যদি আমরাও যদি এইভাবে চলি ডেফিনেটলি আমাদের যে ক্রেডিবিলিটি রাজনীতিবিদ হিসেবে আমরাও আমাদের ক্রেডিবিলিটি হারাব দেশের মানুষ তো প্রত্যাশা করেই রাজনীতিবিদদের কাছে আমার চাল চলন আচার আচরণ এগুলি তো মানুষের অন্য একটা মানুষ কী করলো দ্যাট ইজ নট দি থিং আজকে দেশের আইন শৃঙ্খলা যা কিছু হয় ক্ষমতাসীন দলের দায়ী করবে আমরা যদি আবার ক্ষমতা যাই আমাদের কাজে রেসপন্সিবিলিটিটা আমাদের পলিটিশিয়ানদের এটাই তো মানুষ দর্শক মন্ডলী আপনারা যারা তৃতীয় মাত্রা দেখছেন তৃতীয় মাত্রা সম্পর্কিত যে কোনো মতামত জানিয়ে আমাদের লিখতে পারেন আমাদের লিখবার ঠিকানা হচ্ছে পরিচালক তৃতীয় মাত্রা চ্যানেল আই জিপিও বক্স দুই চার তিন তিন ঢাকা এক হাজার আমাদের ইমেল করতে পারেন এই অ্যাড্রেসে টি মাত্রা এসে সেন ড্যাশ মিডিয়া ডট কম আপনাদের মতামতই আমাদের অনুষ্ঠান তৃতীয় মাত্রা আপনি এখন প্রচারিত হচ্ছে প্রতি শুক্রবার বাংলাদেশ সময় দুপুর আড়াইটায় এ
মুক্তিযুদ্ধের স্বপ্নগুলো অধিকাংশই মূল স্বপ্নগুলো পূরণ হয়নি এটি দু আলোচক স্বীকার করেছেন যারা মতি রহমান চৌধুরী এবং জনাব তোফা আলমের দুজনেই বলেছেন এর জন্য মূলত দায়ী রাজনীতিবিদরা যারা মতি রহমান চৌধুরী বলেছেন যে রাজনীতিবিদরাই রাজনীতিবিদদের বিতর্কিত করে তুলেছেন এবং এটি নিয়ে আসলে সাধারণ মানুষ খুব চিন্তিত নয় কোন নেতার অবদান কি কে কতটা ভূমিকা রাখছেন তারা তাদের সমস্যাগুলো সমাধান দেখতে চায় অপরদিকে জনাব তোফা আলমেদ বলেছেন যে প্রকৃত রাজনীতিবিদরা আজকে তাদের কোনো সম্মান নেই তারা উপেক্ষিত এবং যে ব্যর্থতা তার দায়ভার মূলত রাজনীতিবিদদেরই আমাদের মনে হয় যে সময় এসছে রাজনীতিবিদদের এই উপলব্ধি করবার যে রাজনীতিবিদদের সম্মান রাজনীতিবিদদেরই রক্ষা করতে হবে না হলে সমূহ যে বিপদ দেখা যাচ্ছে সামনে সেটি কিন্তু প্রধানত রাজনীতিবিদদেরই হয়তো তার দায়ভার জনগণকে কিছুটা পোহাতে হবে এবং জনগণ তার জন্য কিছু ভুক্তভোগী হবে কিন্তু এক সময় জনগণ তার সমস্যাগুলো অতিক্রম করে সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারবে কিন্তু মূল সমস্যা কিন্তু রাজনীতিবিদদেরই হবে আমরা আশা করবো আমাদের রাজনীতিবিদদের বিষয়ে সচেতন হবেন দর্শক মডলে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সকলের জন্য শুভকামনা